na leo Ijumaa hii siku ya tano kwa mwezi huu uh, mwezi wa saba mwaka mbili na kumi na tisa mimi ni Wilbur Fos Ngoto shukrani kwako mbona umeamua kuchagua ITV muda huu lakini vile vile ukisikiliza Radio One Capital Radio karibu hapa katika kipima joto tukijadili masuala mbalimbali na hii leo tumeweka mezani miaka kumi na mbili uwepo wa huduma za bandari kavu je zimeleta ufanisi na tija katika uh, bandari zetu tumehoji hivi miaka kumi na mbili uwepo wa huduma za bandari kavu je umeleta ufanisi na tija katika bandari zetu tashiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook yetu tumeweka huko tutakuja kuzungumza nao kwa kile ambacho umetuandikia hapa lakini kwa sasa sitakuwa na kwanza mazungumzo hapa na nimefanikiwa kumwalika hapa bwana Saul Johnson yeye ni katibu mtendaji Tanzania Shippers Council kwa lugha dhima ya Kiswahili basi tunaita baraza la wasafirishaji mizigo Tanzania lakini vile vile kusafirisha kwa kwenda pia uh, inatoka nje kuja huko pia lakini vile vile bwana Abel Uronu katibu mtendaji tasa Tanzania Shipping Association wakala wa meli Tanzania amefika hapa vile vile ndugu yangu Julius Nguhula yeye ni mtaalamu wa usafiri wa mizigo kwa njia ya meli yupo pia kwenye bodi ya shipping ya duniani ambapo makao makuu ni pale Uingereza. Tuko na kufanya mjadala hapa wenye tija. Karibuni sana ndugu zangu. Asante. Karibuni sana tumefarijika kuwa na hili jopo usiku wa leo. Lakini vile vile tulialika ndugu zetu TPA eh, mamlaka badari. Uh, sasa tujafahamu mpaka sasa imekuwaje lakini pia tuliwafahamisha na kwa wanafahamu kwamba tutakuwa na kuzungumza haya kwa hiyo hawajafika kwa hiyo tutoe angalizo hilo tu e, ushirikiano kidogo ume, ume tumepishana basi tunazungumza kama tunavyohitaji hapa miaka kumi na mbili ya uwepo wa huduma hizi za bandari kavu imekaa pana kidogo hii mada la. lakini hivi majuzi nafikiri tutakuwa wote mashahidi waziri Kamwele e, kuna jambo liliweka sawa kidogo kuhusiana na sheria mpya ambapo pia lazima tutaisema hapa na kumbuka vizuri sana waziri alisema kuhusiana kwamba alikanusha kwamba alikuwa akizungumza na wafanyabiashara na akasema kwamba kilichofanyika ni marekebisho ya sheria ambayo namtaka anayeamua container na eh, liende wapi na mteja kwa kushirikiana na mamlaka kwa kusimamisha bandari ya NTPA na si vingine hivyo tutakuja kuzungumza baada hilo lakini kwa kwanza tu nikaanza na na kakaangu pale Saul Johnson kama ambavyo miaka kumi na mbili uwepo wa hizi bandari kavu huduma ya bandari kavu tathmini yako tuanze hapo nafikiri asante sana mtangazaji kabla tujazungumzia maendeleo au ufanisi wa bandari kavu nafikiri tuanze kuangalia kwanza nini lilikuwa chimbuko kwa serikali kuruhusu uanzishaji wa hizi bandari kavu tukirudi nyuma kihistoria Uh, na kumbuka kwenye kota ya pili ya mwaka elfu mbili na saba hali ya mizigo bandarini mara tu baada ya trade liberalization kuruhusu watu kuingiza vitu bidhaa na kadhalika bandari kwa bahati mbaya ilikutwa kwa mshtuko mzigo ulikuwa mwingi kuliko capacity ya mzigo i mean bandari inaweza kuendwa kulitokea na misongamano mingi ya mizigo yote inayoingia na kutoka mm na kidogo ileta tafrani mpaka ikabidi sasa serikali kwa haraka iruhusu wawekezaji watu binafsi wenye facility nje ya bandari mm. angalau waweze kutoa pumulio la bandari kuweza kufanikisha angalau shughuli zake za kila siku kwa hiyo zilianzishwa ICD kama mbili tatu ami mkuba ya Zambia mm. pamoja na DICD na Malawi Kago ambayo ilikuwa chini ya mamlaka bandari kuweza kutoa nafasi na kufanikisha shughuli za kila siku. Mm. Kwa hiyo saba tulipata ICD chache za kuanza na zikatoa nafuu kubwa sana. Kwa sababu ziliwezesha hata shughuli za kila siku za bandari kuendelea kwa hali ambayo ilikuwa na ufanisi. Kwa hiyo moja ni kwa, ni, ni, ni kwamba uanzishaji wake ulikuwa ni kutokana na bandari kuzidiwa uwezo na kukua kwa mizigo ilikuwa ikiingia na kutoka. Sasa baada ya kuwa imetoa nafasi imeendelea na wawekezaji wameongezeka. Sasa hivi tuna bandari ICD kubwa ambazo zinafanya kazi kamili kusaidia bandari. Mm. Na nafurahi kusema kwamba uwezo wake sasa hivi zote kwa ujumla 
zina uwezo wa kuchukua makasha 1000 kwa ujumla wake ukijumlisha makasha ambayo yanaweza kamilikiwa na kuhifadhiwa na hizi bandari kavu yanazidi hata uwezo wa bandari kwa sasa hivi pamoja na expansion ya siku za karibuni kwa hiyo hiyo peke yake imetoa nafasi kubwa sana ya kuwezesha bandari yetu kuendelea na shughuli zake kama kawaida kwa kupitia msaada ambao unapata kutoka kwenye hizi bandari kavu Sante. Naam, shukrani na sana. Tutangulizi mzuri. Nafikiri hii itabidi tuende nalo wote tupate kutoa tathmini ya mwanzo kama ambavyo Saul pale kaanza. Lakini vile vile eh, mzee Ronu hapa pia tuanzie hapo hapo kwanza kama tujakwenda kwenye maswali mengine ama mambo mengine ya, ya kuzungumza hapa. Wewe pia unatazama una, una, una vipi miaka hii 12 ya hizi bandari kavu? Unadhani zimetutoa mahali A kutupeleka mahali B? Tathmini yako kwa unavyoona kwa hii miaka 12 ambayo tunayo. Uh, <coughs> Mr. Ngosu Mimi ni wakala Nazungumza kwa niaba ya wakala wa meli Nabla ni sebe na mimi kautangulizi ICD, connection ya ICD hmm. Na meli, ni nini Meli na beba mizigo Na inaleta bandarini Bandari Inatua mizigo inapeleka ICD Inland Container Depot Mizigo inapopelekwa kule msaada wa meli ni nini Msaada wa meli ni kupumua kwa bandari kwamba bandari isipopumua ikajaa mzigo usitoke meli zitachelewa kuingia zitakosa nafasi ya kupakua mzigo zitakosa nafasi ya kuweka mizigo kwa ajili ya export kwa hiyo kama mwenye meli furaha yake ni meli ifike bandarini ihudumiwe iondoke isisubiri nje kwa sababu ya aina yoyote hiyo <coughs> ndio ndio raha na furaha ya mwenye meli meli ifike iingie ihudumiwe kupakua au kupakia mizigo iondoke furaha ya mwenye meli si meli kusimama ni meli kutembea ikiwa imesimama ni gharama ikiwa inatembea inazalisha. Mm. Sasa nikautangulizi kadogo. Mwenzangu huyu hapa ataendelea. Kabla hajaendelea kuna connection itakayoweka kati ya wenye mizigo na mimi wakala wa meli. Tunafanya nini? Ili mpaka mzigo ufike Dar es Salaam au mzigo uende ICD ziko taratibu ambazo tutazieleza. Naam, shukrani sana Abel Rono katibu mtendaji tasa. Uh, wakala wa meli Tanzania ndugu yangu Julius Singohula pia ye mtaalamu wa usafiri wa mizigo kwa njia meli yupo hapa pia ambaye pia ye, yupo kwenye bodi ya shipping ya dunia makao makuu pale nchini Uingereza Julius nafikiri mm. tumepata eh, utaratibu mzuri tukuanzia kwa ndugu eh, Salu pale Kanyangoma mm. hapa kwa kwa sasa tuzungumza maana pia wewe pia tena ukizingatia hapo katika bodi ile ya dunia Ebu, yeah. ebu tuambi, tuzum, unazumuzaji himi ya kakumi na mbili ya hizi banda, Huduma hizi badari kafu Kwa tathimini yako kaba tuja ingia ndani za hili Mimi chakwanza ndugu mtangazaji Ni mshukuru sana mungu kwa kutufikisha mali hapa Lakini chapiri ni shukuru serikali ya Tanzania Kwa jinsi na wafanya kazi usiku na mchana Uizara ya uchukuzi Raisi wetu pamoja na tasisi zingine kwa hili jambo la kuruhusu ICD ziwepo au bandari kavu serikali inaipongeza kwa sababu ili fikiria mara mbili labda tu niseme kwamba tuone kwamba je hiki kitu kinafanyika Tanzania peke yake au sehemu zingine hiki ni kitu labda kigeni kwetu lakini katika uwanja mzima wa dunia kama lilivyosema kimataifa tunasema kwamba tuande kwa mifano ya bandari bandari za India na bandari za Pakistan na bandari ya Mombasa na Dar es Salaam hizi bandari zilijengwa na waingereza layout yake ni moja ziko zimejengwa sawa sawa kwa sababu aliyezi design hizo bandari ni muingereza ambaye alizi design kwa kwa mahitaji yake wakati ule lakini tuanze bandari za India hapa hasa tukichukua mfano Mumbai Mumbai na yenyewe ilikumbana na tatizo hilo hilo la mizigo kwa mingi baada ya uchumi kuwa umekuwa kwa kasi na teknolojia eh, kuwa imekuwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo mizigo ilipokuwa imepangana pale Mumbai wakatafuta suluhu la kusema mizigo ifanye nini? Isikae eneo lile kwa sababu unapo 
uh, toza storage charge ni nini ni pena ni fine ile kwa hiyo mizigo ikabidi inatoka haraka kwa sababu mizigo inabidi ifike tu eneo la bandari na iondoke mm. tunaipima bandari uwezo wake kwa mizigo kufika bandarini na kuondoka haraka nchi kama sema kama Rotterdam bandari ya Rotterdam meli kubwa inafika pale kubwa kabisa lakini ndani ya masaa machache mizigo haipo bandarini utafikiri kwamba meli pia zikuepo sasa muumba alicho kifanya wakaweka ICD mbili kuna rudhiana na, na, na mulundi ni ICD hizo ni bandari kavu waliweka mulundi na na, na rudhiana ili mizigo ya bandari inaposongamana iende huko kwa hiyo wakawa me, tatizo hilo lime, lime, limeleta upumuaji kuna wasema wangu kwamba ikawa imepumua mizigo imepumua bandari imepumua mizigo na kuna rudhiana mingine wapi mulundi lakini tukienda Pakistan Pakistan pia pale kuna bandari kubwa sana ya Karachi Karachi na yenyewe kama nilivyosema kwamba uh, kwa layout hiyo ya Uingereza kwamba imekaa pale lakini mizigo ikawa imesongamana zaidi wao wakaamua kutengeneza bandari nyingine mpya inaitwa Port Kasim ambayo wakasema sasa meli zenye drafti ya kuanzia uh, mita 13 zitakwenda kwenye bandari mpya inaitwa Port Kasim. Mm. Kwa hiyo yote hiyo ni kuzuia mizigo isikae isi bandarini. Bandari isiwe sehemu ya ku, ya, ku, ya kuhifadhi nini mizigo. Iondoke haraka. Lakini sio hiyo tu, tuje hapa Mombasa. Mombasa walifanya nini? Mombasa na wenyewe katengeneza bandari kavu wapi kule kule Embakas. Ili ya Embakas, bandari kavu ili mizigo itoke tu pale inakwenda moja kwa moja kule. Bandari pale pakae tu kwa matumizi. Meli zifike haraka tutasema turn round. Meli ifike haraka iondoke haraka, lakini dwelling time mizigo iingie bandarini na kuondoka. Mombasa hiyo hiyo, e, Kenya hiyo hiyo pamoja na kuweka hiyo embakas wameweka bandari mpya nyingine ta Lam. Ili mizigo ikikaa pale inaposongamana tu, yani isisongamane mizigo, bali mizigo ambayo ingejaza pale Mombasa peke yake mingine na kwenda embakasi lakini pia kwa kuweka ile bandari ya, ya Lamu pale bandari zinapumua. Mm. Tuje kwetu. Kama alivyosema mwanzangu hapa hapa Tanzania pia na kubaliana mwanzangu mwaka 2008 tatizo lipya lilitokea Tanzania. Mizigo mingi. Serikali ya Lamu ile ikakusanya wadau wa binafsi, sekta binafsi wakakaa wakaruhusiwa serikali kwa mapenzi mema kabisa wakawaruhusu hao wawekezaji binafsi wafanye nini? Waweke hizo ICD. Kwa hiyo utaona kwamba kuwepo kwa zile ICD kumesaidia sana matatizo hayo yasitokee Tanzania kwa sababu biashara mfanya biashara siku zote anatafuta kukati cost yani kupunguza gharama zisizo za msingi mm-hmm. kwa hiyo serikali imewasaidia wa Tanzania kwa kuruhusu wawekezaji waweke hizo nini hizo ICD ili meli zifike na kufanya nini na kuondoka, na kuondoka. kwa sababu ili nini bandari isiweze kufanya uh, eneo lile la bandari mizigo kukaa pale ili iweze kukusanya nini storage maana storage sio income storage ni fine au penalty naam umezunguza vizuri sana Julius lakini hebu tujaribu kuanza kabla sijakuwa nataka nianze na wewe afu tutarudi kule kwa ndugu yangu Saro pale naam katika hii sheria mpya ya ya, ya shida iko wapi labda tuanzie hapo kwa kuhusiana na sheria ya shippers nomination sasa kama ha, mambo ndio yako hivi changamoto inaonekana wapi katika hii sheria mpya Asante ndugu mtangazaji. Labda tu ni niseme ni, ni kwamba uh, kuna matatizo. Mimi binafsi nilikana kuangalia. Mbona kuna kelele nyingi? Kelele nyingi kweli sio Tanzania tu dunia nzima. Mm. Kelele nyingi kwamba mazoea ya shippers nomination. Unajua shippers nomination sio kitu cha serikali kusema kwamba tunataka mfanye shippers nomination hiyo kitu kimataifa hairuhusiwi. Mm. Au serikali iseme tumezuia shippers nomination kimataifa hairuhusiwi. Kwamba mwenye mzigo na yani muuzaji na mnunuaji au mwenye mzigo yeye ndio anayeweza kusema mimi mzigo nitapeleka wapi. Kwa hiyo yeye akisha sema ni mkataba muuzaji na mwenye meli na mnunuaji. Akisema mzigo unapeleka sehemu fulani yeye ndio aamua isipokuwa serikali lazima kwa maslahi yake sasa iseme kwa mzigo huu unakwenda wapi ili kama kodi yangu serikali nimelipwa kama zile handling charge nimefanya nini nimelipwa sasa nikaja kujua baada ya mheshimiwa waziri kuwa ameongea inakumbuka hivi juzi waziri yes, yes. nikatambua kwamba serikali hii inafanya kazi vizuri sana 
na malengo ya wizara ya uchukuzi kama alivyosema mheshimiwa waziri ameongea vizuri kwamba yeye hajazuia mizigo kwenda wapi bandari kavu na ni ukweli hicho sema na ameeleza tena akasogea mbele zaidi akasema kwamba serikali inachofanya ni kuhakikisha kwamba mizigo mwenye mzigo ndio anayesema mzigo unakwenda wapi wakishirikiana na bandari mm-hmm. ni kitu kizuri sana hicho lakini mkanganyiko huko hapa ndio maana tunasisitiza sana kwamba ebu taluma ya shipping iheshimiwe tumeshaumbuka na kuwaibika duniani kwa kitu kidogo Mheshimiwa Waziri alichosema kwamba amezuia shippers in nomination halafu akasema kwamba ameruhusu mwenye mzigo ashirikiane na bandari kupeleka mizigo kwenye ICD hicho kitendo cha mwenye mzigo kushirikiana na bandari no. kupeleka mizigo ya ICD ndio maana ya shippers in nomination <laughs> naomba niendelee kidogo <laughs> kwa sababu tunataka lengo tusaidiane tulisaidia taifa shippers in nomination hicho kitendo cha kusema mimi nina mizigo yangu Uingereza ninataka ikifika Dar es Salaam iende mbagala kwenye eneo husika ambalo bandari inafahamu hiyo ndio maana ya shippers nini nomination kwa hiyo uh, nasikitika kusema mheshimiwa waziri yeye ana mapenzi mema lakini sijui ni nani aliye ongea kauli hii ya kumpotosha waziri wetu. Ninasema kwa ujasiri mbele ya taifa la Tanzania, mbele ya wataalamu wote wa port and shipping duniani na Tanzania, hii imekosewa. Mwandishi ndugu mwandishi mtangazaji hiki ni kitabu cha legal principles in shipping business. Hiki ni kitabu cha shipping law. Vimedefine shippers nomination ni nini? Maana yake ni kwamba mwenye mzigo anaposhirikiana na bandari tayari amefanya shippers nomination lakini mheshimiwa waziri akaongea tena akasema ah wenye meli hawaruhusiwi kufanya nini hawaruhusiwi kusema mzigo unako kwenda kwa sababu wamejuaje kwamba kuna shida sasa mkanganyiko kwa wapi watu wamefikiri kwamba shippers nomination unaposema shippers nomination maana yake mwenye meli ndio anasema no alichosema mheshimiwa waziri kumruhusu mwenye mzigo ashirikiane na bandari hiyo ndiyo maana ya tafsiri Shipa ya shippers nomination ndiyo maana dunia nzima ilikuwa inahaha nasema tena kwamba kwa ushahidi waandishi wa habari si sisemi ni gazeti gani mm. hairuhusiwi hiyo kiki fx angalia hii nasema unique offer for giant shippers yani ni kwamba hapa kuna dao kubwa hili ambao Tanzania imeitoa au mmesema for giant shippers halafu chini huku anaelezea habari za shipping line na makampuni ya meli kwa hiyo wanafikiri kwamba shippers ndio wenye meli mm. hawa walioandika gazeti hii ni kosa dunia nzima tumeaibika hapa bunge limepitisha hiyo kwamba shippers nomination maana yake tunamweza nani mwenye meli that is carrier's nomination maana yake alichosema mheshimiwa waziri ni kwamba kutu kumruhusu mwenye meli asaye mzigo na kwenda haitwi shippers nomination inaitwa carriers nomination kuna gazeti lingine hapa limeandika vizuri hii ni sawa linasema kwamba TPA ya alika wamiliki wakubwa wa meli duniani that is perfect wamiliki wa meli duniani sio shippers kwa hiyo kama shippers nomination kwa maana ya kwamba wamiliki wa meli wamezuiwa tumeingia kwenye mtalo naomba nimalize kidogo eh, naam tumeingia kwenye mtalo kwa hiyo nani aliyekaa ofisini peke yake na, na kumdanganya waziri kwamba shippers nomination ndio yaani ni ile tendo la mwenye kusema shipper ni mtu anayekuwa na mzigo anayekubaliana na na mnunuzi kwa mzigo uende wapi kwa hiyo shipper sio mwenye meli mwenye meli ndio career kwa hiyo kwenye mkanganyiko sasa ndio hapo makelele yote aliyokuwa yanakuja hivyo mm. tayari yameanza kushuka kushuka jioni joto au temperature mm. lakini sentensi hii saini ambayo msada ambayo bunge limesaini limepelekwa pembeni limepelekwa kwenye mtalo na mheshimiwa wazee tukisema na yeye nani amemwambia hivi mheshimiwa waziri tukaibika duniani hivi 
kwamba shippers nomination maana yake ni kuzuia meli mwenye meli asipeleke mizigo mm. kwa hiyo ninahisi mheshimiwa waziri lengo lake ni nzuri sana na maana amesema lakini kauli hii ya huyu mtu aliyemwambia waziri kwamba shippers nomination ni kumzuia mwenye meli hapo tumekosea. Kwa tafsiri imetafsiri kadivyo sivyo hapo. Ndivyo sivyo. Mm. Walichokuwa na maanisha ni, ni tofauti na hiyo. Yes. Kilicho sahi ni bunge. Bunge ni masahi ni kitu ambacho lilifikiri kwamba maana ya shippers nomination maana yake tunamwongelea mwenye meli. Sio kweli. Shippers nomination ni wenye mizigo. Mm. Ambao ndio mheshimiwa waziri kwa pesa mema kabisa amesema kwamba ah ah ni ni, ni wa mchana kabisa. Mm. Mimi sijazuia. Na ni kweli. Waziri anafanya kazi vizuri. Lakini waziri lazima aongozwe na watu na elimu muongoze hivi waziri sasa ndio hii matatizo tunailaumu serikali kila siku serikali imekosea Seri... fikiria hili jambo kama linakwenda hivi kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa rais ndio akaingia aka, aka hewani kwamba Tanzania tumezuia shippers nomination kumbe ina maana wenye meli wasifai nini wasiweze ku nominate no. kuna mzigo nafikiri no. naona mtu mtangazaji no, no, tuko vizuri sana uh, Julius uh, Nguhula mtaalamu wa usafiri wa uh, mizigo kwa njia ya meli ambaye yuko katika bodi ya uh, shipping ya dunia makao makuu yake nchini Uingereza. Na tumezungumza vizuri hapa Julius na nilianza ni, 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 ni kabisa ili nikitoka eh, ni, niende kwa mstari. Tuende kwa ndugu yangu hapa sasa Abel Urono afu tutakwenda kwa Salu. Hapo hapo katika hii sheria ambayo ndio tulikuwa tunajaribu kuweka na sawa. Inaonekana kabisa kwa hiyo kumbe eh, Shippers nomination ilivyo tafsirika imekuwa ndivyo sivyo na pengine mheshimiwa waziri akumaanisha hivyo kuna mtu yani kuna kama kitu kiliingia hapo watu wakapagawa hapo kutokana na kauli yes hebu tuzungumze huko katika marekebisho haya mbali na nguhula alivyo alivyo alivyozungumza kwa upande wake karibu uh, <coughs> ana huyu batiani ni kitu ambacho kwa kweli kime tushtu mm. tulipopata mabadiliko haya kilitushtua tukaona kwamba ala wenye wenye we shippers alafu maelezo yanayokuja yanakuja kwenye meli tukaona is a lot of confusion inawezekana vipi shippers nomination ikazuiwa labda mimi maelezo yangu kama alivyosema ni sahihi kabisa maelezo yangu kwa nini tumeshtuka mm. nieleze shipping maana yake nini na inakuwaje mpaka huyu shipa aweze kunominate alafu leo kuna matangazo magazeti redio vyombo vya habari vinasema shippers nomination imekuwa suspended for six months na tulipochunguza chunguza suspension kwa kweli atakupata jibu maana tuliuliza suspension ya nini kwa nini shippers suspension imekuwepo for six months reason ni nini hatukupata jibu la aina yoyote lakini tukasikia tu kwamba labda inazuiwa lakini utaratibu wa kisheria ni lazima kwanza suspension iwepo alafu ifutwe ilikuwa ni katika utaratibu wa kufuta mm. shippers nomination kwa makosa hayo hayo kufikiri kwamba shippers nomination wanamzungumza mwenye meli lakini kumbe sio mwenye meli mwenye meli ni karia au ni whole ship nomination ambayo ilishakuepo huko nyuma mwanzo na ikawa imefutwa kwa hiyo it's not existing kwa hiyo kilichoandikwa hapa ni kitu ambacho kilikuwa hakipo kilishafutwa siku nyingi mm. siku hizi meli hawaloketi <coughs> mzigo uende wapi <coughs> imebaki na nomination mbele port extension na uh, shippers nomination sasa tuliposikia shippers nomination tena imefutwa ilikuwa ni tatizo kubwa kwenye industry sana sasa nieleze uh, ndugu ngoso kwamba mzigo unakujaje mpaka uende nomination mm. aweze ku nominate mm. huyu bwana ni shipper wa mizigo ndio wenye mizigo hao anapofanya contract na mwenye meli huko nje wanako ship mizigo akija kwenye meli anaomba contract of carriage na wanafanya mikataba inayoitwa ni contract of carriage by sea na hii inakuwa guided na bills of lading atakapoomba mzigo wake usafirishwe kuja Tanzania na huu mzigo labda unakwenda nje ya Tanzania na anataka mwenye meli awajibike na huu mzigo 
kuanzia mpoti mzigo na kupa clear mpaka unapokwenda kushuka final destination na place of delivery akiweka hizo instruction kwenye bill of lading application ni lazima mwenye karia mwenye meli karia uh, kubaliane na application na guidance za shipper shipper mwenye mzigo sasa ambaye kwa jina lingine shipper ni exporters ndio jina lingine la la la, la shipper sasa zile zinaingizwa kwenye bill of lading na inaingiaje kwenye bill of lading mzigo unaotoka port of loading unakuja discharge port of dar esalam place of delivery <coughs> labda inakuwa tunaweza kuweka icd yote labda azam labda icd yote huko ikatajwa pale kwenye bill of lading maana yake nini maana yake huyu shipa amekwishaingia mkataba na mwenye meli kuleta ule mzigo Dar es Salaam mpaka afikishe kwenye ICD ambayo imetajwa pale na maana yake amekwisha mlipa gharama zote za kusafirisha ule mzigo mpaka kufikisha kwenye ile ICD mwenye meli amekwisha chukua zile gharama kwa hiyo ni wajibu wa mwenye meli sasa kuhakikisha ule mzigo umefika na kitu gani kitamfanya aweze kupeleka ule mzigo kutakuwa na document bill of lading aina inaitwa combined transport bill of lading ambayo ndio ina guide mzigo kutoka unakotoka mpaka final place of delivery kama ni Burundi kama ni wapi lakini nje ya bandari ambako combined transport bill of lading ni bill of lading ambayo inatumia zaidi ya mode aina moja ya usafiri combined kwa sababu utakuja kwa bahari Ukitoka kwenye bahari utashika overland transport ambayo either is road or is rail. Na saa nyingine mizigo haina flani flani ina connect air. Sasa ni mizigo ambayo inatoka nje ya bandari kwa mkataba na mwenye meli kufika unakokwenda. Ndio hiyo tunaita shipper's nomination. Kwamba kule tayari shipper amesha nominate ule mzigo ukishuka Dar es Salaam uende bandari uende bandari kavu fulani atahitaja pale ambayo itakuwa ni place of delivery wakati huo ameshanipana mpaka kule sasa kuna aina nyingine ya bill of lading ambayo inaitwa through bill of lading ambayo nayo ina combine mode of transport lakini kinachobadilisha TBL through bill of lading na combine transport bill of lading ni liability na commitment kwenye ile bill of lading hii ya kwanza ambayo nimehitaji combine transport bill of lading mwenye meli anakuwa responsible in terms of cost na liability ya mzigo mpaka utakapofika mwisho kwa yule consignee place of delivery mwenye meli atakuwa amemaliza gharama zake hapa Dar es Salaam mwenye meli wengi hawana uh, modes of transport zingine za kuunganisha kwa mfano ukimchukulia maesk maesk is a giant in the world ana modi zote za usafiri ana bara, ana, ana ma, ma truck ana reli ana ndege ana meli kwa hiyo anakishusha mzigo wake bandari ambayo ana hizo connection bado ni malori yake ndio atakayosafirisha huo mzigo mpaka place of delivery lakini kwa kuwa huku hawana wana appoint career overland transport ambayo atauchukua na yeye ndiye atakaye mlipa yule anayesafirisha mzigo kwa sababu alikusha lipo kila kitu sasa kwenye through bill of lading ni tofauti. Mzigo ukishuka port of Dar es Salaam mwenye meli anakuwa answerable kwa freight mpaka Dar es Salaam. Akifika port of Dar es Salaam mzigo ukawa discharge contract yake na shipa unaishia pale in terms of cost and liability. Transport atakayochukua mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kupeleka mpaka kwenye ICB fulani au destination fulani au ni, ni transit cargo huyu transport atakaye beba sasa kwa barabara atakuwa responsible na liable kwa mzigo ule in terms of cost na liability ya mzigo mpaka ufike final consignee place lakini mwenye meli anakuwaje manake bado bill of lady yake iko mkononi na ndio inayofanya kazi mm. yule mwenye meli anabaki kuwa kama overseer ni ovasia tu kumonita ule mzigo ufike kwa mlaji ambaye ametajwa ni consignee. Sasa hizi zote mtangazaji ndio tunasema shipper's nomination. Um. Kwa sababu yule shipper ana nominate kwa contracts za hati ya usafirishaji, bill of lading. 
namna ule mzigo utakapokwenda times and condition lakini la pili linalo guide mbali ya bill of lady kuna kitu kinaitwa inco terms international commercial terms kuna inco terms ambazo zinasafirisha mzigo kutoka port of loading mpaka port of discharge imekwisha hiyo inaitwa port uh, port to port bill of lady au direct bill of lady ambayo inatoka bandari iliyopakilia mpaka bandari mzigo unakoshusha ile bill of lading kazi yake imekwisha kwa hiyo inapotoka pale sasa mwenye mzigo ndiye anayekuwa liable kujua mzigo uende wapi na kwa jinsi gani no. na kwa gharama gani mm-hmm. sasa huu hapa ndio huu unaocheza hapa port extension amua mzigo peleka pale huu amua peleka pale huu amua peleka pale lakini kuna mizigo kwa nature ya contract zake ni lazima uende out place of delivery kwa makubaliano ya shipa ambayo ndio tunaita shippers nomination no. sasa tuliposikia shippers nomination imefutwa Ah, ilikuwa ni kiwe nafikiri dunia nzima wameshangaa mno kwa sababu ni vitu viko practically na international practice vinafanya kazi Abel Rolo katibu mtendaji tasa uh, wakala wa meli Tanzania pia ame, alikuwa kifafanua kuhusiana na ya kipengele kile cha sheria hii mpya Ah uh, kwa ndugu yangu Sal uh, Johnson umefuatilia mjadala vizuri hapa unadhani mkanganyiko kama hii inaweza ikatoa ika, 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 ika tafsiri gani hasa duniani <laughs> Naungana na na wajumbe walimaliza kuzungumza tumeona changamoto kubwa hapa imekuja mm. na tafsiri potofu ya mtu anaitwa shipa hapo hapo tutaendelea uh, sawa nafikiri twende tukaangalie ile, ile clip ya mheshimiwa waziri okay. ya ya hivi juzi aliyozungumza ile alafu tutarudi tutaendelea hapo tutaendelea hapo nafikiri uh, Eh mwongozaji wangu nafikiri ni mko tayari sasa twende tukatazame kile kipande cha mheshimiwa waziri alichozungumzia kuhusiana na ya mkanganyiko ambao tunajaribu kudadavua hapa twende kutazama pamoja mtazamaji Juzi hapa tulirekebisha sheria Shippers nomination tumeitoa kwamba sasa atakayeelekeza container liende wapi ni mamlaka ya bandari Walichokuja kusema kwamba sasa Tanzania imezuia ma container ya CND ICD hatukusema hilo containers zinaendelea kwenda kwenye ICD lakini anayeelekeza container iende kwenye ICD ni mamlaka ya bandari kwa kushirikiana na mteja mwenye mzigo wake kauli ya kusema kwamba Tanzania imezuia kwamba ma container ya siende kwenye ICD ni uongo uongo mkubwa tena uongo wa mchana tulichoondoa ni shippers nomination eti mwenye meli ndo anayesema container liende kwenye ICD ipi amejuaje ICD zetu kwa hiyo hiyo ndo tumeitoa lakini bandari mamlaka ya bandari kwa kushirikiana na mteja mwenye makontena hawa ndio watazungumza ili mteja aweze kusema container lake likatunzwe wapi na bandari ndio wenye hizi ICD kwa sababu ICD zote ziko chini ya bandari kwa hiyo bandari ndo atajua kwamba ICD gani sasa hizi iko wazi ICD gani imejaa ndo atatoa taarifa ni tofauti na mwenye meli yeye anafanya kazi ya kuendesha kubeba mizigo hawezi kujua ni ICD gani ambayo haina ina, ina nafasi ICD gani imejaa kwa hiyo nakanusha kabisa suala la watu wanaozungumza kwamba Tanzania imezuia ma container kwenda kwenye ICD hapana ICD bado tunazo na ma container yanaendelea kwenda kwenye ICD kwenye maelekezo ya mamlaka ya bandari wakishirikiana na mteja mwenye mzigo Naomba hili ndugu zangu mliripoti vizuri kwa sababu kumekuwa na maneno maneno yanazunguka ya nimekamata juzi kuna mzigo wa makontena tano na meli zinakuja walitaka eti iende bandari nyingine kwa sababu huko tumezuia makontena ya siende kwenye ICD huo ni uongo uongo wa mchana makontena yaangalia yanaingia kwenye ICD kama kawaida lakini yanaelekezwa na mamlaka ya bandari pamoja na mteja mwenyewe mwenye huo mzigo na hivyo ndio tunavyofanya kazi Ah nafikiri uh, salu hapa 
Abeli pamoja na Julius nafikiri sote tunafahamu kile kilichokwenda ama kile ambacho mheshimiwa waziri alikizungumza labda uh, kwa faida ya ambayo pengine alikuwa fahamu chochote ni kwamba alisema kilichofanyika ni marekebisho ya sheria ambayo inatamka anayeamua container liende wapi E, ni mteja kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa bandari ya NTPA na sio vinginevyo ndivyo ambacho ndio hiyo hiyo e, picha ilikuwa na hewani kwa kizungumza hivyo lakini pia mheshimiwa waziri alisema kwamba alikuwa akizungumza na wafanya biashara na akajaribu kuweka sawa katika hali lakini pia akachukizwa kusema kwamba mikanganyiko namna hii inaweza ikatoa taswira mbaya sasa ndio ambao nafikiri tumepata nafikiri sasa sawa tuendelee pale karibu nashukuru uh, Mshukuru waziri alizungumza katika hii mm. clip ambayo imeonyeshwa. Mm. Mm. Anazungumza kama mahusiano kati ya bandari na mwenye mzigo kuhakikisha mzigo unapelekwa pale alipokusudia mwenye mzigo. Yamezungumzwa sahihi kabisa. Lakini tofauti inajitokeza kwa tafsiri ya neno shipa. Maana kutasikia kauli ya waziri anasema kwamba nimefuta shipa nomination. Lakini huku maneno yake yanaendelea anasema sisi tulichokuwa tumemaanisha ni kwamba bandari itaendelea kushirikiana na wenye mizigo kuchagua sehemu ambayo wata, wataona kwamba kwao kutasaidia kupunguza gharama za za usafirishaji. Sasa hapa kuna vitu vile vimechanganyika. Ukiona neno shipa linavyokuwa limetafsiriwa katika dictionary ya Webster limeandikwa kwa maneno mafupi tu kwamba shipa ni mtu anayesafirisha mzigo toka point moja kwenda point nyingine lakini si katika mji huo no. kwa kutumia njia ya majini kwa kutumia meli njia ya majini. Sasa tunapomsema shipa anaweza kawa yuko Uingereza au yuko China kuja Dar es Salaam kwa kupitia meli. Yeye ana uhuru wa kunominate mzigo wangu kufika Dar es Salaam kwa sababu za kiuchumi tu. Anaweza kawa na mikataba na hizi ICD ambazo zinazunguka bandari ya Dar es Salaam kwa makubaliano kwamba atapata discount au rebate au ataongezewa muda wa free period wa kuweka kuhifadhia makontena yake na kuyachukua kila mara atakapokuwa anahitaji. Sasa ukiondoa hiyo kaondoa uhuru ina maana kwamba wote watajibika kufata utaratibu mmoja na unanyima haki ya waagizaji wa bidhaa wengine ni malighafi kwenye viwanda vyao wanaagiza kwa ajili ya kuepusha kuagiza kila mwezi walete stock wao wanachukua kontena mbili mbili labda kila mwezi wanafanya uzalishaji wanauza wana, e, wanakuwa na maelewano kati ya SD na mwenye mzigo ya kulipana kwa taratibu au kwa mkopo. Sasa mm -hmm. kwa bandari yetu Dar es Salaam walizoanzisha hizi ICD tulikuwa na njia tatu za kuhamisha makasha kuyatoa bandarini kuyapeleka ICD. Ya kwanza ambayo ndio hiyo waziri alikuwa anamaanisha inaitwa whole vessel transfer. Whole vessel transfer. Kulikuwa na makubaliano yenye meli na ICD zilipoanza na zilifanyika nafikiri kama kesi ya miezi sita au mwaka zaidi eh? hiyo mode of transfer ya kuhamisha makasha bandarini kupeleka kwenye ICD ya kutumia whole vessel transfer maana yake ni kwamba meli inakuja na container 1500 wanakuwa misha determine ICD gani mzigo upelekwe kati ya mwenye meli na ICD wakishusha wanakuta magari hapo pale yanachukua mzigo wote kupeleka kwenye ICD moja, moja. kulikuwa na mambo mengi katikati hapo kwa sababu watu wameombwa wajenge ICD wawekeze wawekeze software na kujenga kumrizisha customs kamishna wa customer rusu mizigo itoke lakini sasa kama kila meli inakuja na kwenda kwenye ICD moja tu hawa wengine itakuwa watendei haki kwa hiyo hiyo mode waliondoa zikabaki mode mbili ya pili port extension mara bandari itakapoonekana uwezo wake wa kuhifadhi makasha unataka kuzidi au umefikia kiwango cha tano pale bandari inabidi sasa ikae iamue kwamba mizigo itoke iende kwenye ICD ili iweze kupata nafasi ya kupumua na kupokea na kuruhusu mizigo mingine iende. Naam. Modi ya tatu iliyobaki katika hizi mbili ilikuwa ni ya shippers nomination. Na ilikuwa inaendelea mpaka juzi hapa tulivyosikia tangazo la serikali government notice namba mbili likikataza na kupiga marufuku. Kwa hiyo kwa maelezo ya clip hii iliyokuwa inazunguka waziri anakataa shipper nomination lakini kwa maelezo yake anakubali tena kwamba shippers nomination ipo na hatujafuta mm. hawa wanaosema ni waongo kwa hiyo kuna tafsiri hapa potofu kati ya kuna mkanganyiko hapo e, kuna kauli mbizi na pingana sawa sawa kabisa mm. kwa hiyo serikali bado inakubali lakini kuna government notice namba 462 ambayo itabidi sasa siwi tu withdraw au vipi mheshimiwa waziri mm. hii 
maneno yanayosema kwamba shipa za nomination ipo mwenye mzigo atashirikiana na bandari kuhakikisha mzigo wake unakwenda katika ICD teule kutokana na makubaliano ya kibiashara. Mm, naam shukrani sana ndugu yangu Salu Johnson, uh, Johnson katibu mtendaji Tanzania Shippers uh, Council Baraza la Wasafirishaji Mizigo uh, Tanzania. Twende kwa ndugu yangu Julius Ngola. No. Tumeshapata picha ya mjadala wetu sasa. Yes. Ubora wa bandari hasa unapimwa vipi? Bandari kubwa duniani tunashuhudia mm. ubora wa bandari unapimwa vipi? <coughs> Sawa, labda kabla sijafika hapo ni rudi mazoni kidogo. Kidogo karibu, tu. Karibu. Kwamba kama tulivyosema kwamba habari ya shipa za nomination mm. sio kitu cha kusema kwamba ni lazima au hakitakiwi, yani tunakifuta ni makubaliano ya kama nilivyosema anayeuza na anayenunua na mwenye meli. Na ndio hiki ambacho mheshimiwa wazi amesema kwamba amefanya nini? amekiruhusu ila tu neno lililotumika ndio silo. Mm. Isipokuwa katika bill of lading hizo mbili alizosema ndugu yangu hapa. Ya kwanza ni combined transport bill of lading, ya pili ni hiyo through bill of lading ambayo kwa mfano wewe hapo una kiwanda chako Mwanza. Halafu wewe mwenyewe umeenda China kuchukua mizigo yako. Utasema mizigo yangu hii nataka break ya kwanza iwe wapi? Mwanza. Mm. Kwa nini nataka iwe mwanza? Ni kwa sababu unataka tu ikifika hapa Dar es Salaam, moja kwa moja iende kule ili usipate storage wapi? Bandarini. Na kule ili kufika kuna mamlaka ya serikali kule. TRA wapo watachukua kodi yao. Bandari wapo watachukua ila zao. Kwa hiyo yeye anachotaka ni kukat cost kwamba gharama za mizigo kukaa pale isiwe hivyo lakini pia istoshe. Nini kingine ni kwamba mwenye mizigo anakuwa anaweza kufanya nini? Wa kujichukulia mizigo anapotaka anapotaka hiyo ndiyo shipa za nomination ndio zungumzwa hapa lakini kama ingewekwa vizuri kwamba hiyo whole transfer ambayo sasa mwenye meli ndio ana anaamua ndio mheshimiwa wazee maanisha hivyo basi ingekuwa kwamba hiyo ndio hatuihitaji na ambayo ndio hataki mheshimiwa waziri amesema mwenye mzigo na waruhusu lakini pia except kwa hizo bill of lading ngapi mbili ambazo akisha lipwa freight mwenye meli anaambiwa mzigo wangu break ya kwaya ni uone wapi Zambia. Kwa hiyo huyu mwenye meli akifika Tanzania kwa hizo bi bi ni bi peki yake. Atasema mwenye mzigo aliniambia mzigo yake ni break wapi Zambia. Mimi mwenye meli sina ICD Tanzania lakini sitaweka kwa ICD yangu nitanominate iende sehemu fulani. Mimi mwenye uh, mwenye meli si sikri mizigo ila nina sub contract clearing agent mimi mwenye meli si safirishi mizigo sio transporter ni sub contract nani transporter ile ndio mwenye meli anaweza kusema kwamba mimi mizigo hii mwenye nayo amesema niipeleke Zambia lakini hapa Dar es Salaam kwa kuweka sina inabidi nitafute sehemu ambayo ninaona mimi itakuwa ni bei nini na fu ili niweze kupata faida kutoka na freight niliyofanya nini niliyopewa hiyo sio kwa dhana ya wizi hapana kwa hiyo kama serikali iki, ikiwa makini hapo tunasema sasa ni muda wa wa wa, wa utandawazi serikali ikiwa makini na hapo tunavosema bill of lading mbili serikali sema okay wewe mwenye meli kwa nini nasema idha hizi ni through bill of lading hizi ni combined transport ndio mode of transport ambazo zina, zinachukua leli barabara huku kwenye meli halafu barabara na leli mm. na mwisho wa siku ni kwamba ndio aina ya mizigo itakayoweza kujaza SGR hii ambayo mheshimiwa rais anapambana nayo ili ifike sehemu yake ikifunguka hivyo hii serikali ni kwamba SGR itajaa itajaa through bill of lading na combined transport nirudi kwenye swali lako la bandari bandari inapimwa vipi ufanisi wake bandari Tanzania naomba ifahamu na inafahamu sio ifahamu inafahamu lakini kwa wale ambao ndio wanajifunza bandari haipimwi kwa kujaza mizigo ndani unaweza kukaa hivyo kwenda mizigo imejaa mwili bandarini na meli zimepangana pale ukasema ah tunafanya kazi kweli maana mizigo iko mingi kumbe kidunia tutakapo ona mizigo imepangana bandarini kimataifa tunajihujumu wenyewe au kuna mtu anayehujumu bandari yetu kwa nini kwa sababu mizigo ikipangana mle ndani ina maana port and round yani uwezo wa meli kufika na kushusha mizigo na kuondoka unapungua meli zitasubiri nje tunasema tuna meli nyingi kuliko nje kumbe hiyo ni penalty kuna damage kubwa tunalipa ni makosa lakini pia mizigo ikipangana bandarini nini kinatokea nimesema mwanzoni kwamba inabidi mizigo inafika bandarini na kupotea ina akifika mtala mwa port and shipping duniani 
kama ninavyoona bandari zingine duniani wanaangalia mizigo ikifika bandarini kwenye bandari na kama gani inaitwa dwelling time kwenye bandari na kama gani ukiona imekaa siku moja siku mbili tatu inaendelea hiyo ni offense tukitaka tuangalie kwenye invoice au kwenye tarifa za bandari tutaangalia bandari mwaka huu imekusanya storage kiasi gani kutoka kwenye mizigo tukiona storage inakusanya storage yako mengi hiyo ni failure yeah. kwa sababu storage sio income ni fine ni penalty zina madhara gani zinaenda kumuongezea mateso mlaji mwisho wa siku purchasing power inapungua kwa hiyo ukifika bandarini kimataifa tunasema hata ma container iwe ni free high maana yake ma at least basi umechelewa sana container la kwanza la pili la tatu juu ukiona kuna mwendo wa container la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita kwenda hivi tukajisifia kwamba eh bandari inafika vizuri ni kosa siku ambapo bandari ya dar es salaam ikafanikiwa kwa mizigo ikifika mara moja ukipita imeshapotea faida yake ni nini huko mizigo niko kwenda itafika haraka kwa sababu mizigo sio mali ya bandari ni ya mwenye mzigo wake mm. tumekusanya handling bandari ndugu mtangazaji bandari huwa inakusanya hela inaitwa handling ile ya kushusha au kupakia inaitwa steve dolling charges lakini pia kwa mwenye mbele inakusanya marine bill kinachobaki hapo kikitokea hapo hizo ni penalty hazitakiwi duniani kwa hiyo kwa malengo ya bandari ya kuongeza kina sasa ya pili ni kukimbiza mizigo bandarini itoke haraka ikitoka haraka bandarini hapo ndipo tunasema port performance tunaipima kwa namna hiyo na matatizo tunapochelewesha mizigo bandarini meli zinapochelewa kufunga tunalipa damage nje ya nchi hiyo damage tunalipa kwa dola hizo dola ndio hela ambazo sisi tunazitaka kumalizia isijiara hizo ndio hela ambazo tunazitaka sisi kumalizia hiyo miradi ya umeme huko kwa sababu tunakupeleka nje tunafaidisha wenzetu si atuzipende na tunasema kuna foreign currency fluctuation unaharibu mpaka kazi ya benki kuu pale kupambana umko kupanda na kushuka nini kwa dola ni kwa sababu tunajipelekea dola kwa wenzetu ambazo hatuzuni zamani sababu yake nini bandarini kwa hiyo utakapoona bandari imepangana mizigo unajua mali kule zitapangana kwa hiyo mizigo iondoke iondoke nje ya bandari iende kule nje naam Shukrani sana ndugu yangu Julius Nguhula. Ah, uh, labda sasa niende kwa Uron. Bili pia ndo unapata unajua sio mtaalamu wa masuala. Leo ndo pia kuna shule hapa ambayo tunafahamu kumbe tukiona mabandarini ma container yamerundikana pale kwenda huko juu, kumbe pale kuna ile ile ni failure ile. Eh. Sasa sisi kwa nini hasa kumekuwa na changamoto hiyo hasa bandari zetu za Afrika ma, uh, mashariki lakini pia hebu tuzungumze hapa nyumbani. Ile unadhani tunakuwa tuna mawapi? kwa sababu wewe ni wakala wa meli tuzungumze kwa jicho lako ndugu ngoto ukiliangalia hili swala lina mkanganyiko mm. tumeshasikia hapa 2008 2009 bandari ilifurika ikakosa kupumua kabisa mheshimiwa rais awamu ya nne akawaita wafanyabiashara tutafute solution ya hii mizigo bandarini ndio msikie mwanzangu anasema hapa wafanyabiashara wakaombwa kuinvest kwenye ICDs zikafunguliwa ICDs watu wamekopa mikopo wamejenga ma ICDs wamefurnish ICDs wameweka facilities kwenye ICDs ili zisaidie bandari nia kabisa nzuri ya ICDs ni kuifanya bandari iwe efficient ndio nia ya ICDs bandari iwe efficient na ni duniani kote mm. na sio kwetu tu ni duniani kote na wenye kujua performance ya bandari kama mwanzangu alivyosema Julius kwamba inapimwa na muda mzigo unapokaa bandarini wenye kujua mizigo haikai bandarini meli ikija ikishusha mizigo inahama inakwenda kwenye ICDs na kwa nini itoke kwa nini ku create space ndani ya bandari ni ku avoid delays both for export and imports kwa sababu bandari ikijaa itasababisha meli zikae nje kwa sababu space ya kuweka mzigo unaokuja ni finyo bandari ikijaa port congestion uwezo wa kupokea mizigo ya kusafirisha nje utakuwa ni mdogo kwa sababu hata kama maneuverability itakuwa imeshindikana ndani ya bandari hiyo mizigo export itawekwa wapi kwa hiyo kuna 
udhaifu wa kupokea mizigo inayosafirishwa matokeo yake nini tumekuwa na kipindi meli zinaondoka hapa bandari ya Dar es Salaam zinaacha export car umeshatokea kwa sababu bandari ilikuwa congested na hatukunyamaza kama mawakala wa meli tulizungumza tuliandikia uongozi unaofutakiwa kwamba kwa kweli athari inakuwa kubwa kwa upande wa wenye meli meli kukaa nje ndugu ngoto is between 30000 dollars to 40000 dollars per day gharama sana gharama mm. Kwa hiyo tunaongezea gharama mlaji. Kwa sababu hizi gharama haziendi tu kwa mwenye meli, zitahama. Gharama zozote ambazo zinaingia kwenye mzigo. Hizi delay kama alivyosema ndugu yangu hapa mizigo inakaa bandarini mpaka penalty zinaingia za storage. Storage tatizo ambalo tunaliona ni kama vile bandari yetu wana wanachukua formation ya storage ya mzigo bandarini as a revenue creation revenue center ambayo ni makosa kabisa na haipo duniani kwa sababu bandari inatakiwa kuwa na transit storage only transit grace period ya mzigo ukisha huo mzigo umeshatoka ndani ya bandari ukichajiwa storage yani ngoto ni hivi hmm. Mimi mimi ni mamlaka ya bandari mfano. Umeleta mzigo wako umeweka kwenye bandari yangu. Kazi yangu mimi ni kupokea ule mzigo wako na kuuhifadhi. Custodian na uhifadhi kwa muda fulani ambao tunakubaliana. Huu mzigo huo umeshatoka bwana. Usipotoa huu mzigo kwa muda huu mtakuchaji. Sasa hiyo ni revenue au ni penalty? Ni adhabu. Usipotoa mtakuchaji utanchaji nini storage gharama ya kuhifadhi mzigo ndo lakini nakupa siku saba au nakupa siku 14 au nakupa siku 30 kulingana na makubaliano huu mzigo huo umekushotoka zaidi ya hapo utalipa storage uhifadhi kwa sababu ni umeifanya bandari kuwa storage facility yao kinyume na sheria kinyume na utaratibu sasa ile sio revenue ni penalty kama mwanzangu alifanya ni adhabu kwa nini kwa sababu umechelewa kutoa mzigo sasa sio nia bandari kuongeza gharama ya mzigo kwa sababu hapo unaongeza gharama kwa mlaji bado ni mlaji yule yule mtanzania yule yule anakwenda kulipa hizi gharama za storage kwa sababu ufanye biashara hata beba zile gharama zio za kwake ata transfer kwenye cost of imports and exports ambayo itaingia kwenye gharama na price of a product kwa sababu bei ya bei ya kitu chochote tunachokwenda kununua dukani ina vitu vitatu ina fixed cost plus variable cost plus profit of margin unapata a price kitu kina ile bei unayokuta imekuwa coated bei ya kitu imeweka hivyo vitu vitatu sasa ina maana hizi import cost export cost gharama za transportation zikiwa kubwa sana ndio maana tunaona bei ya kitu inakuwa kubwa sana na ukimchunguza hebu ana mbona it's so expensive kwa nini akwambia bwana gharama za usafirishaji gharama za nini mm. ziko juu kwa maana unafidia pale sasa anafidia hakuna anayefanya biashara hasara bwana mm. mfanye biashara anaangalia kila kitu pale sahihi sasa hii tunachokisema sisi ICD hizi nikijibu nikirudi kwenye hoja yako ICD ni kitu ni, ni facility ya inayoingia ina kwenye trade facilitation trade facilitation port inatakiwa ifanye trade facilitation na one of aspect ya trade facilitation kwa bandari ni kuhakikisha inafanya effective utilization ya ICD alizo nazo ili yeye aweze kuwa effective bandarini ili aweze kupokea na kutoa mizigo kwa wakati meli ikitoka kule ije ifunge ipakue ipakie iondoke ili iwe hivyo lazima bandari iwe na nafasi ya kutosha No. Isitoke kwamba meli imekaa pale siku kadhaa inangoja. Bandari ipumue ndio apate nafasi. Mm, leo tuna, leo tungepata TPA hapa. Fikiri kuna mambo angetuje. <laughs> Angejibu masuala mengi sana. Asante sana ndugu yangu Abel Urunu katibu mtendaji eh, tasa wakala wa meli Tanzania. Twende kwa Salo Johnson kabla tujakwenda kuangalia kidogo kile ambacho tumefikishiwa na watazamaji wetu kuhusiana na hili ambalo tunazungumzia miaka 12 ya uwepo wa huduma hii za bandari kavu. 
bandari nyingi ambazo bandari kavu hizi zime, 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 kama tulivyozungumza kwamba ziliruhusiwa watu walipewa wali nafasi wazifanye wa, 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 wa kutokana na kusaidia bandari hizi yetu sasa kwa sababu gani kumekuwa na changamoto ya kudumu sana kuse, kwa, kwa, kwenye masuala haya kwamba umrundikano wa mizigo na ina maana ile mizigo haina wenyewe au hebu kwa mwananchi wa kawaida maana anaweza kuona fatia mjadala huo kuona anaweza kuona mkanganyiko kwamba sasa mizigo ni ya watu sio ya bandari sasa inakuwaaje kuna kuna mkanganyiko kwamba kuna kuku na rundo la la, 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 la biedhaa ziko pale zinashindwa kutoka mpaka bandari kavu sasa inabidi zisaidie pale hebu tuweze tukalizungumzaje kuna changamoto nyingi sana mm mtangazaji um, katika process nzima ya kuhamisha mzigo toka bandarini either kutoa direct uende kwa mlaji au upitie kwa bandari kavu katika hizo njia mm. tulizozungumza mm. kama port extension au kwa maazimio ya mwenye mzigo mwenye upitie kwenye ICD ya chaguo lake process nayo ni issue na kuna factor nyingi katika utaratibu mzima wa kutoa makasha kwa hiyo uchelewaji pamoja na tukio ambalo limetokea katika miezi miwili iliyopita la mizani ambayo iko kurasini hizi ICD zina magari ambayo baada ya kuwa wamekubaliana mizigo kuchukua bandarini ila kupitia port extension au kwa maazimio ambayo shipa wamechagua ICD fulani ipeleke mzigo yote yatatakiwa kwa sheria ya Tanrod yapite kwenye mzani wa kurasini ili yaweze kuendelea kufika kwenye eneo ambalo limekusudiwa. Kwa hiyo kwa michanganyo na na kadhia ambayo sasa hivi ipo katika huu mzani ambao upo kurasini pale mm-hmm. kuna kuwa na muda mwingi sana unatumika hizi gari kwenda kushusha mzigo na kurudi kuja kuchukua mzigo mwingine. Kwa hiyo muda ambao unatumika mpaka mzigo utoke bandarini kwenda kwenye ICD imeathiri ime, ime, ime sana utendaji na gharama ambazo zinahusika na lending cost za mizigo kufikia mlaji mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri tuangalie sasa jinsi gani ICD kwa utaratibu huu ambao umekuja bado serikali ilikuwa na nia nzuri tutano duweze kuangalia barabara zake na uh, jinsi gani zinaweza kudumu kwa kuhakikisha kwamba gari zinazobeba mizigo ziwe zina kivi malengo na kanuni za tano sisi kwa maoni yetu kama wenye mizigo tunafikiri sehemu ambayo mzani umejengwa pale umesababisha ukiritimba na uchelewaji mkubwa sana wa mizigo inayoingia na inayotoka kwa sababu mzani uko kushoto kurasini lakini bado export inayotakiwa kuingia bandarini nayo inatakiwa ipite pale kwenye mzani huo huo container ambazo zinakwenda transit na zipite hapo hapo container ambazo zinakwenda ICD zipite hapo hapo sehemu ni ndogo finyu na bado haikivi kuna gari ambazo zitaonekana zimezidisha mzigo kabla ziruhusiwa kuendelea zinatakiwa zipakue na ziupange upya mzigo nafasi ambayo haipo siku za nyuma kama umepata bahati hawa channel teni katika kipindi cha mwewe walionyesha misongamano ambayo ipo hasa kuanzia Jumatano Alhamisi Ijumaa mm. mpaka mwisho wa wiki ile pekee yake imesababisha ibarudi nyuma ile athari mpaka ndani ya bandarini vile vile kuna matatizo ya movement na nafasi kuwa ndogo na imekwenda juu imeathiri hata meli mizunguko yake vile vile na inakwenda mpaka inasababisha nje kule baharini meli ambazo ziko na ngani zizidi kurudikana kwa sababu bandari haijatoa nafasi meli ziweze kuingia hivi hii inaweza ika ikaathiri ika, ika, ika pia hata uh, kwa wafanyabiashara wa nje pengine hao au wamiliki wa meli kuona kwamba pengine inakuwa ni bugu za kwao kwa kwamba gharama kama zile ambazo Uruguay ulisema wanazolipia kuendelea kukaa pale wakisubiria kupa kushusha mizigo inawezekana inaweza kaleta matokeo makubwa ya, ya, ya hovyo nitakupa mfano mmoja ambao ni mwepesi kabisa kwa hiyo mm. mathalan ni mwagizaji anayeleta mzigo wa bulk kwa meli moja mathalan ni mbolea tani 1030 mm. kuja kushusha Dar es Salaam kuna njia mbili atakazoingia ni kataba ya kupata ile meli either kwa voyage charter au ataikodi kwa time charter eh wako wako mzigo huu wa mbolea unatoka Australia au unatoka Asia wanakubaliana tarehe moja Julai na kuachia meli yangu ikiwa na mafuta na mabaharia upakie mzigo wako upeleke Dar es Salaam lakini ikifika tarehe moja mwezi wa saba hii meli hiyo imeshapakua We mwenyewe kwa jinsi unavyoiona utaratibu mzima wa safari yako hiyo unakubaliana naye na ingia mkataba itakapofika tarehe moja meli hata kuingia bandarini haijaingia bado iko nje inasubiri 
ataanza kuchaji gharama ya demerage kwa kumiliki meli yake hujamrudishia kila siku si chini ya dola 1300 itakaa kule nje ikikaa siku kumi na maana kwamba ni dola laki tatu za mwagizaji wa kitanzania zinatoka mfukoni kwake zinakwenda kwa mwenye meli sio mchezo hapo katika kikoko kuna mwagizaji mmoja alikuwa ameagiza meli nne amezipa nafasi kati ya meli ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne akitegemea kwamba zitakuja ya kwanza itapakuwa itaondoka itakuja ya pili itaondoka itakuja zote zitapeana nafasi lakini kwa mzani huu uliokuwa kurasini meli ya kwanza ikachelewa kuondoka kwa sababu gari zile zile zilizopakua kupeleka mzigo kwenye sehemu yake ya kuhifadhia zinatakiwa zifanye mzunguko zirudi tena zikirudi tena zikipakia zinatakiwa zingie katika foren ya, ya mzani kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kupakua tani 9000 kwa siku ikashuka mpaka tani 3000 kwa siku kwa hiyo definitely kama alikuwa akai siku tano tani 40 siku tano atakaa sasa zaidi ya hizo siku kwa hiyo ataanza kwa kufidia kwa zile siku za ziada atalipa pesa kuchelewesha meli hii meli ya pili nayo hivi ikaja ikakuta ya kwanza haijatoka ya pili ikafika ikasubiri ya kwanza itoke lakini tayari naye muda wake wa kuhesabu hizo dola 1300 ukafika na hii ya tatu kwa sababu ilikuwa baharini nayo ikafika na hii ya nne ikafika hizi gharama ni za pesa za mtanzania ambazo alikuwa hesabu kama ni sehemu ya faida ule mzigo wote tena yanarudi huko tena Shukrani sana Salu Johnson katibu mtendaji. Naam, alichokisema hapa mm. kwa lugha za kitaalamu. Unapochata meli, kwa tunaweza kutumia msafirishaji mkubwa ambaye tunaye hapa kama mm. barres. Mm. Anaweza kaleta meli nzima ina ngano tani 1040. Na wanakubaliana kwa siku tano hakikisha mzigo wangu umeshatoka, meli yangu iondoke akiweza kufanya kazi kwa siku nne kati ya hizi tano akamaliza kabla ya siku ya tano au siku ya tano akamaliza anampa tiki mwenye meli anampa tiki anampa kitu kinaitwa dispatch money dispatch money yani ni pongezi kwamba mm. motisha umefanya kazi nzuri mm, anakupa moradi dispatch money lakini ikazidi siku ya sita ya saba ya nane ya kumi unalipa kitu kinaitwa demorage ndio hii ndugu yangu ameizungumza hapa ambayo ni cost mwenye mfanyabiashara hakuwa nayo hakutegemea anailipa as a penalty kwa kuichelewesha meli bandarini na meli za chata zikifika nje captain yakisha declare readiness of cargo kwamba meli yangu imefika na iko tayari kwa kuanza kazi ikacheleweshwa ni ni, ni, ni cost ya mlaji hmm. mwenye mziko kwa sababu meli imefika iko ready na kuna siku mlizokubaliana inaitwa late time. Late days zimeshakubaliana. Meli ifanye kwenye kazi kwa siku hizi toka inafika. Kwa hiyo watu wanapata hasara nyingi na kubwa sana kwa meli zikiwa zinacheleweshwa. Naam, shukrani sana Abel Rono kati mtendaji tasa. Aya, asante kwa kutusikiliza kutokea Ready One lakini pia kupitia uh, Capital Radio tuko Mubashar kutoka hapa mikosheni jijini Dar es Salaam mimi ni Wilbur Force Ngoto niko hapa na Salo Johnson katibu mtendaji uh, baraza la wasafirishaji mizigo Tanzania lakini vile vile Abel Urono ye ni katibu uh, mtendaji tasa wakala wa meli Tanzania pia ndugu yangu Julius Nguhula mtaalamu wa usafiri wa mizigo kwa njia ya meli ya yupo kwenye bodi ya shipping ya dunia makao makuu nchini Uingereza pale tunazungumzia miaka mbili ya uwepo wa huduma za bandari eh, kavu je yeah, umeleta tija katika uh, bandari uh, zetu mimi ni Wilbur Fosingoto pengine ni, ni, ni pate maoni mawili matatu hapa afu tutakuwa na mapumziko Uh, tuangalie kile ambacho umetuandikia pia mtazamaji na msikilizaji kupitia Facebook yetu uh, David Sechenga anasema kutoka wa, uh, Mweza Tanga ukweli uh, wapo uwepo wa bandari za nchi kavu umesaidia kwa kiasi kikubwa kuleta tija katika bandari kuu kwa bandari kutoa mizigo mingi kwenda katika bandari ya nchi kavu Moses Musa binafsi naona uwepo wa bandari kavu umesaidia sana utendaji kazi umekuwa haraka na pia kama ikiwezekana ziongezwe ili zipunguze mrundikano wa mizigo sehemu moja Dativa Semeni wa Ubungo Dar es Salaam lengo ni kusaidia ila uongozi ndio haufuati sheria inayopaswa. Hicho malongo wa Njombe Tanzania nasema ndio imesaidia kuongeza ufanisi 
waliobuni masuala mazima ya bandari kavu wachukue soda <laughs> wenyewe haya Mwanza Simosa nimekusoma tayari. Baba Tedi kutokea mafinga ndio ufanisi upo kabisa matunda tunayaona na pia mapato yameongezeka. Haya maoni ya watazamaji hayo. Dennis Buhanza Buhanza wa Musoma Tanzania anasema ndio nadhani ufanisi utakuwepo tu ili kuongezeka uh, kwa huduma za kimapato hapa nchini. Vedasto Romani mkazi wa Zega Tabora hapana kiasi fulani kero zimepungua japo changamoto hazikosekani. Godfrey Ntembelea Uh, mkazi wa Geita ndiye ufanisi umeongezeka kwani huduma imeboreshwa na mapato yameongezeka. Magoti uh, Divine Kai ya Zuberi kutoka Magomeni anasema tuko pamoja tu. Aya, uh, William Kitengai anasema mshauri wa jamii kutoka Mgumu Serengeti Mara sina uhakika kama miaka mbili uwepo wa huduma za bandari kavu kumesaidia kuongeza ufanisi na tija bandarini labda tueleweshwe na mamlaka husika hapo studio. Hai. Moses Edward Mdela kutokea Kateshi Manyara anatuandikia anasema hapana hujasaidia hata kidogo bado kuna changamoto nyingi sana serikali inapaswa kuangalia hili jambo kwa umakini William Kitengai mshauri wa jamii kutoka Mgumu Serengeti anasema sidhani kama miaka 12 uwepo huduma za bandari kavu umesaidia haya na Ruben Matimbwi nayo anatuandikia hapa mjerudia hii Paulo Kiondo anasema tuko pamoja Marie Kimalewa anasema kutoka Dodoma kwa kiasi imesaidia kupunguza msongamano wa magari kuelekea upande mmoja kupakia hii imeongeza ufanisi wa bandari katika upakiaji wa mizigo kwani isingekuwa rahisi kuendelea kupakua mizigo kwa wakati nimalize na huyu Eustace uh, Brickmas kutoka Dodoma chuoni ni kweli ufanisi kwa kiasi chake upo licha ya kwamba changamoto zipo ila kikubwa sio kuduma ni kuzidi kupiga hatua kwa kwenda mbele. Saidi Sheshe tuko pamoja. Uh, Kili Yanga anasema tuko pamoja. Majuto King anasema wageita akujasaidia chochote. Nikukumbushe unatusikiliza kutoka Radio One lakini vile vile Capital Radio bado unafuatilia kipi majuto kutoka hapa ITV. Mimi ni Wilbur Force Ngoto mapumziko mafupi tukirejea hapa. Tuelewa na mjadala ni sali tu la pili sasa. kama halisi kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi katika bandari kavu hizo ili wasafirishaji wenye meli waweze kutamka moja kwa moja kwa maana nataka shehena yangu ifike katika bandari kavu fulani na hiyo itasaidia katika kupunguza gharama zao za usafiri kwa mfano kama wenzetu wa uh, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda wanaweza kuchukulia mizigo yao kutoka Isaka ambayo itawapunguzia usafiri wa kuja mpaka Dar es Salaam. Uliopita wa 2018 e, jinsi usafirishaji wa mizigo katika usoroba wakati ulivyo ulivyo kaa. Sana sana kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni gharama, e, jambo la pili ni muda. E, kwa jambo la kwanza tumeona ya kwamba Uh, watu wanatumia muda mrefu sana ili wapate uh, shehena zao. Uh, wanatumia wiki karibu tatu ili shehena iweze kutoka nchi kama za China, Ulaya na Amerika ili ifike hapa Dar es Salaam. Uh, 
lakini hapo hatuweze kufanya kitu um, kikubwa hata bandari zingine kama Mombasa, Darben na wao eh, hawawezi kubadili sana u, na kupunguza huo muda eh, juu hizi shipping lines eh, haya makampuni ya meli hizi eh, nchi hatuna kampuni zetu za meli Haya uh, asante sana kwa kuendelea kuona nasi hapa. Tumetazama maoni lakini vile vile nilisoma kabla yale ambayo tumeandikiwa hapa kabla hatuja kuenda mapumziko lakini pia tukatazama na kuna kitu pia tunajaribu tuna kupata picha nyingine hapa katika hili ambayo tulizungumza hapa. Labda kwa kwanza nianze na sijui na Julius, sijui nianze na tuanze nako tuanze basi tutakwenda kwa hivi kwa Urono tutakwenda kwa Salu. Maoni ya watazamaji ambao nimeyasoma hapa kwa mitandao ya kijamii lakini vile vile haya mtaani lakini vile vile kuna kitu nimekisikia pia hapo wewe una tathmini yako kwenye maoni kwanza tu afu tuendelee hapa Julius Ya kwenye maoni mimi naona kwamba wengi mm. wame support kama alivyo wanapo wengi wamesema kwamba imesaidia na watu nasema kwamba akili mm. hazifanani mm. kwa hiyo walio sema haijasaidia wana mtazamo wao lakini tukienda kwenye proportion au asimia wengi wamesema kwamba zimesaidia ukweli ni kwamba zimesaidia lakini mimi ni somaji zaidi kilichoandikwa hapo kila mtu amesikia lengo ni kwamba hatutetei sehemu moja tunaongelea kwa masra ya taifa la Tanzania je mizigo ikiondoka bandarini haraka ikaenda huku ICD huyo mtu wa ICD akawa na mkataba na mtu mwingine kwa bwana mimi kwa sababu na makontena mengi basi storage chaji nitakuwekea asimia hamsini badala ya mia. Hiyo ni faida muuzaji tauza haraka lakini pia ataagiza tena haraka. Akiagiza mzigo haraka na atakayepata faida. Serikali itapata port chaji haraka na pia kodi ya e, e, hii nani kodi ya TRA TRA atapokea nini kodi haraka. Na muuzaji atauza vitu kwa bei nafu. Kwa hiyo ni, ni, ni faida ya Watanzania na ni faida ya, ya, ya serikali kwa ujumla. Kabisa. Shukran uh, Julius nikienda kwa ndugu yangu Urono kwanza pia tukuna jambo nafikiri labda tuliweke sawa hapa uh, ta taaluma hii pengine si, unaamini kwamba inapewa uzito na ustahili kwamba watu wanaheshimu taaluma hii na kupewa uzito lakini vile vile kama haheshimiki matamko ambayo naweza kawa yanaleta kidogo taswira tofauti naweza kawa na, 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 na athari gani hasa kama taifa um, ngoto tunaweza tukasema taaluma ni Tanzania tuna watu wenye taaluma mm. ya shipping mm. wapo wapo tu wengi wengine wapo unutilized wanafanya vitu vingine tusipo tusipo fuata taaluma tunaweza tukaona kwamba labda tunafanya vitu progressively lakini tunapoteza kwa sababu kitaaluma ukichukua ukichukua kitaaluma kuna vitu ambavyo vinaweza vikaendeshwa vikasimamiwa professionally vikawa na faida kubwa katika uchumi wa nchi kuliko ukichukulia kitu basi mtu anaweza kachukua kitu labda ni, ni move tu fulani mm. lakini sio taaluma iliyotumika hata mfano huu tuliochukua sasa hivi tulioona kitu kilichotokea kusema umefuta tena serikali waziri anapotoshwa sijui kama hawa watu wana taaluma au hawana taaluma wangekuwa na taaluma hiki kitu kisingetokea kumpotosha waziri ambaye ananiya njema kabisa na anachokiwaza na anachokifikiri kuandika kitu kama hiki kwenye gazeti kwamba umescrap hata oda ambayo ilitoka ya serikali kupitia shirika lake tasak ya kuscrap kuondoa kusema tume suspend sorry tume suspend uh, shippers nomination for six months kitu ambacho kilileta mtafaruku alafu swali kubwa lilikuwa why six months kwa nini suspension kama ni suspension hizo suspension lakini miezi sita kwa nini ah tukakuta kumbe utaratibu wa kufuta kitu kisheria unatakiwa suspend kwa muda fulani alafu baadaye unakifuta ndio taratibu ambao tumesikia wa kisheria. Sasa mtu unayejua taaluma unajua neno shippers ni nini? Alafu maelezo yako ndani yanamueleza shipping line mwenye meli. Hapa taaluma iko wapi? Ta 
maalum haikuzingatiwa kabisa kwa sababu neno shipa lina maana tofauti na ship in line ship ni meli shipa ni mwenye mzingo vitu vile tofauti vitu vile tofauti lakini sasa kwa sababu taaluma haizingatiwi au kuna wanaofanya maamuzi wasio na taaluma ndiye anatokea haya anatokea sasa tangazo kama hili limekuwa na athari uwezi kujua mashipa abroad ambao walikuwa na plani kuleta mzigo mkubwa Tanzania mm. labda wamesita labda wameacha kwa sababu ya sheria hii no. kwamba shippers nomination imekuwa suspended no. with no reason hakuna mtu anayejua sheria na moroni ngoja tutambulishe nambari za simu watupigie sasa hapa watazamaji wetu pia waweze kuchangia nasi nambari ni kama unavyoshuhudia hapo 0767447 Sifuri moja Naam, tutakuwa ni kosa hii kabisa. Sifuri saba, sita saba, nene, nene, saba, sifuri moja Tutatupigia upate kama ni swali kuuliza ama maoni yako. Pia tuko na wataalamu hapa utajibiwa vizuri. Naam, tuendelee nilikuwa nimekukatisha kidogo. Tuendelee afu tutakwenda kwa asalu. Mm. Uh, ngote nikumbuke na maana yake tunazungumzia taaluma. Mm. Uh, nikumbuke na tukio lingine ambalo lilitokea huko nyuma. Ndiyo. Ambalo hata limetajwa kwenye gazeti la juzi na fikiri mm. ni Guardian mm. kwamba uh, tulipokuwa tunazungumzia haya lakini ni, ni kitu tofauti cha mambo ya ya e, exclusive mandate mm. ndio haya mambo taaluma haya bado haya ya taaluma humo mm. ambayo iligusia reason kwa nini na sako irudi kule mwanzo kabisa wakati makontena yale aliyokamatwa wa makinikia kule pale ilitakiwa swala la kitaaluma lakini hakuna taaluma iliyotumika. Naam, tuamsikize Vincent Mushi kutoka Ngara Mtoni Arusha. Vincent habari ya usiku huu? Salamu alaykum. Njema kabisa. Arusha mnasemaje na karibu moja kwa moja hapa. Asante. Ni fresh na kipindi cha kimajoto cha mambo ya mamlaka ya bandari. Naam, karibu sana. Tunashukuru pia kupata simu yako. Karibu. Naona wanafanya kazi vizuri. Mm. Na mambo ya mwenda vizuri kweli. Sawa sawa labda swali ama labda au uko vizuri tu katika upande huu unafuatilia kipindi. Naam, nafikiri ametoa pongezi tu kwa maana kipindi kiko sawa kabisa. Basi nafikiri urono ulikuwa hujamaliza. Mm. Taaluma mm. kwa sababu umetaka kujua hii taaluma mm. kama inatumika itumike. Naam. Sasa ukizingatia wanangoto katika shipping unapozungumza shipment in containers kuna different Mm. categories za shipping kuna makasha yanayokwenda anaitwa ni house to house yani linatoka nyumbani linapakiliwa mzigo nyumbani linakuja bandarini likishuka bandari ya Dar es Salaam linakwenda nyumbani halipakuliwi bandarini linaenda kuwa offloaded nyumbani kwa mtu kwenye press messages ya consignee anakopeleka mzigo linatoka kwa shipa kwenye manufacturing industry yake na litakuja likapakuliwe kwenye manufacturing industry ya consignee hizi ni house to house sasa kiutaratibu kabisa kwa sababu wakati ule walilaumiwa sana mawakala wa meli na wenye meli na ndiko tulikopata jina la wizi mawakala ni wezi wenye meli ni wezi ilivuma sana kuna wakati tuliitwa na kamati ya bunge mm. ya miundombinu Dodoma Tukienda kuzungumzia sheria kabla ile sheria haijaanza ya 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 ya, ya, ya tasa kiyo. National Shipping Agencies. Tulizungumza ili swala kwamba tunapakwa matope. Kwa sababu container kama ikiwa ni house to house, kiutaratibu kabisa. Mwenye meli wala wakala wake hawajui kitu gani kimo ndani ya container. Kiutaratibu kabisa wa shipment. Kwa sababu tunampa mtu ma container matupu anakwenda yanakaguliwa vizuri anakwenda kupakia mzigo kiwandani kwake anasili kule atamuita customs office akitaka atakwenda kusili container kiwandani mwake kule ataweka custom seal mizigo itakuja bandarini itasafirishwa mwenye meli hausiki kujua ndani ya container kuna kitu gani yeye anaamini hizi container zimepakia mali ambayo imekuwa declared kwenye documents mm, mm. Kwa hiyo yeye ata issue bill of lading according to information iliyoko kwenye documents ambazo hizi documents zimepita mpaka customs zimepass zimekuwa released ndio mimi ninakuja kutoa bill of lading mzigo ukiwa umeondoka Sasa 
mimi ninatoa according to documents kilichoko ndani sio jukumu langu na sikuona sikuhesabu sikujua chochote ni aina gani zaidi ya kilichotajwa kwenye documents za exports kwa hiyo bill of lady nikiitoa mimi ninaandika stc stc ni nini bwana ngoto ni no. said to contain unaona kumradhi kidogo uh, tuna samueli uh, jacob kutoka mabibo karibu sana samueli karibu sana tunakusikiliza naam kwamba kwanza katika hizo katika sekta ya usafirishaji ni driver mmm hasari kubwa sana tunaiona kwa hii ICD kwa sasa hivi ndio ni mzani hapo kwa sisi mhm kwa kweli muda mwingi sana sasa hivi unapotelea hapo mzani sio tunataka kufoli ni mpaka ni kila unaweza kukaa hapo kutu lazima hii foli inaanzia kwa 30 na kwenda mpaka namba 3 kwa hiyo kwanza madepo ya mafuta baada ya hiyo kazi ya msimama kabisa hii kutenda huko za mkambo zile ambazo zinapeleka mbuga wa ndani ya ya huko ile huwa mbuga ya kwa nini hapo kwa hiyo ni tatizo kubwa kubwa sana hapo inaangalia sana serikali kuhusu ndani ili kuboresha bandari yetu ndio mimi sana bandari hata mashine na skrini zinazimwa kwa bandarini huwa kuna tena tena wadipo kile mafuta ya kazi kwa hiyo ni athari kubwa kubwa sana hicho ngono ni hiyo sura Naam, shukrani sana Samuel kutoka Mabibo tunafurahi tuna kupata simu yako. Haya, unafikiri sasa tutwende tumaliza nimalizie hapa kwa asalu. Nimalizie sasa. Hii mizigo inayosafirishwa kwa movement condition ya namna hii. Mm, mm. Mwenye meli anaandika kwenye ile document ya contract ambayo ni bill of lading ambayo atakaye issue hati ya kusafirisha ile mizigo anasema said to contain hizi container za house to house inasemekana zina mzigo fulani ndani kwa nini anaweka hii ni kwa avoid liability kwa sababu hakuwepo mzigo ukipakiliwa na hajui kilichopo yeye na agent wake kwa hiyo hawajui kilichomo ndani kwa hiyo kama yale ma container house house wenye meli hawahusiki wakala wa meli hausiki according to this state ya house to house sasa nazungumzia hili kwa sababu ya taaluma sasa ambao hawakujua hii taaluma ni nini maana ya hii na zile shipment zilikuwa ziko katika utaratibu gani tulilaumiwa wenye meli tulilaumiwa ma wakala wa meli kwamba tunakorud kwenye documents tunakorud lakini ni kweli kabisa mwenye meli wala wakala wa meli hana namna yote anaweza kakorud kwenye mzigo No. kwa sababu unakwenda according to documentation ambayo ipo no. ready open to the paper sure sana ndugu yangu kwa hiyo labda ni semi tu taaluma mm. kuna maeneo ambako taaluma haizingatiwi naam sawa so, sawa sure sana abel ron katibu mtendaji uh, tasa wakala wa meli tasa twende kwa salo jo sababu tuame kati hapo tu, tuangalie sasa na pia hili nafikiri pia uh, julius pato nijibu sasa mbali na hayo yote salo tufanye nini sasa ili mikanganyiko kama hii siweze kutokea pengine tujaribu kuweka sawa hasa kwa masla ya taifa letu. Asante sana ngoto. Mimi kama mwenye mzigo swala langu kubwa ambalo linanumiza kichwa ni gharama. Mm. Kukiona utaratibu wote ambao unaweza kupunguza gharama za lending cost ya mzigo wangu katika bandari ya Islam kwangu mimi nitaona kuna tija. Lakini pamoja na ICD kutoa nafasi kubwa sana kwa bandari kuboresha na kuongeza ufanisi swala aliyozungumza huyu bwana aliyezungumza muda mfupi mm. la mizani limesababisha tena kunirudisha mimi kule kule mwaka 2007 kabla ya ICD gharama zote ya muda na gharama za bandari storage pamoja na muda uliokuwa unapotea zinarudi tena kwangu mimi kama mlaji kwa hiyo napenda kusema kwamba kumefanyika na jitihada kubwa sana ya kuboresha miundombinu nchi nzima barabara reli upanuzi wa bandari lakini mimi upande wangu katika trade facilitation bado nakuta kuna vitu kuna factors ambazo zinatakiwa ziangaliwe hasa kwenye upande wa trade facilitation hizi taasisi za serikali Tanroad TRA TPA kwa pamoja zinatakiwa zikae pamoja na kwa mimi taasisi za uangalizi kama regulatory agencies lakini vile vile zisaidie ku facilitate biashara ya nchi sasa nakuta Tanroad kwa nini njema kabisa anaweka mzani wake pale Hajui kama athari ya ule mzani kurudisha nyuma huku anamwaribia bandari na mchango wa uchumi kitaifa. Kwa hizi taasisi zingikaa, labda pengine inawezekana kabisa ile haikuwa sehemu sahihi. Mm. Mtaalamu 
mshauri wa Tangrod wakati anawaambia pale kwamba mzani utakaa hapa alipaswa kuangalia hizi fakta zote ambazo zitakuja kujitokeza maka nimemsikia mheshimiwa waziri anasema kwamba mtaalamu elekezi alikuja akatuaisha akatushauri tujenge mzani wangefikiria hizi athari na misongamano hapa sehemu hii ilipo na huu mzani uko upande mmoja wa barabara gari za export ziko kulia zinabidi zije round about pale engine mm. zirudi tena zikaingie zikashanganyike na mizigo inotoka bandarini zipimwe alafu zende kuna round about tena kwa sababu ni export zinarudi na hizi zingine zinaendelea tungejaribu kutizama namna gani tunaweza tukarahisisha huu mzunguko aidha kwa kuweka mzani sehemu nyingine mbali kidogo na bandari tano ndio kafanya mambo ya na upande wa TPA pamoja na TRA kila mmoja akapata haki yake ya majukumu alikuwa nayo asante na mshukuru sana ndugu yangu Saul Johnson uh, hapo hapo Julius nilisema pia utakazia hapo kwa Saul kuhusiana na kinachopaswa kufanyika sasa ili kuweza hii mikanganyiko isiweze kutokea kwa masuala ya taifa tukwazie hapo afu pia tutakuja kuangalia sasa pia kwa upande mwingine wa serikali sawa so, sawa so, uh, mm. uh, kwanza twende hapo kwenye taluma mm ndugu mtangazaji inafanyika operation mtu anafanya operation ya moyo mm. kuna jopo la wataalamu wa madaktari huyu anachuma sindano huyu anamwongelesha kidogo huyu anafanya nini huyu kazi yake ni kumzimisha mtu huyu ni kumamsha mm. jopo la wataalamu inakuja ukipeleka pale kwenye operation ya moyo ukapeleka jopo la maselemala <laughs> wewe utakufa sasa katika shipping bwana mimi sitetei mtu wetu yani sitetei kokote mimi sifungamani na upande wote kwa sababu miaka yangu saba na ndio soma elimu ya shipping na kama ninavyosema kwamba kila siku ninataka Tanzania ifanye katika international standards Tanzania imeshawekwa sumu mbaya sana kwamba wenye meli ni uwezi wenye meli ni watu wabaya wenye meli ndio naita hasa Tanzania kwa kweli hata nikiwa mimi ndio mkuu wa nchi ukiniambia leo wenye meli wewe siku ya pili nimesha scrub hasa ruga kama hizi hazifanyiki na watani na wataalamu ni za wanaharakati ambao actually sio taaluma yao <coughs> mtu hajawahi kufanya kazi kwenye kampuni ya meli mtu hakusomea kitu kama hicho atashauri nini mkuu wa nchi twende twende kwenye kwenye fact au jopo la wanasiasa jopo la wanaharakati ni nzuri Jopo na siasa ni nzuri lakini taaluma kwanza taaluma kwanza kwa mfano mdogo tu tusiwe na haraka ya kusaini vitu kwa nini tunakimbia kutimbilia kusaini ili jambo hili tumeshana na tayari kwamba kumbe mheshimiwa waziri ana mapenzi mema mengi vizuri kabisa lakini alichokisema sicho ambacho haikimaanisha kifanyike shipa zinomination anasema amezuiwa ndio hii aliyoruhusu ifanyike hasa nini ni kwamba baada ya kuletewa jambo <coughs> labda na hao wana harakati ambao wanataka <coughs> tukujaza sumu baada ya hapo iwekwe pause kwanza mfano polisi anasema kuna kitu kime kinatarisha usalama tumesikia mara nyingi tu hata nchi za nje huko <coughs> kwamba mtu atakaye fanikisha kupatikana kwa mtu fulani zawadi nayo atafanya nini tatolewa mimi mimi nashangaa tu hii habari anaweza kujana makinikia kwamba jibu ambalo lilitokea kwamba njia kubwa ni kuweka na sako mpya sio jibu vile vitu vinaweza kufanyika hata koko nitegemea kwamba nasema okay yeyote anayefahamu kilichofanyika kwenye makinikia kitaalamu kwenye shipping nini kilifanyika tutawaambia serikali kwamba kilichofanyika kwenye makinikia ni hiki hapa na mhusika ni huyu hapa na ni muhusika wa taasisi ya serikali huyu hapa. Lakini mwisho kwa sababu ya pressure zile baya sumu wenye meli ni meli halikuangaliwa hilo limeshabarikiwa na wenye meli wezi tayari jibu lake ni nini na sako mpya aliyesema hivyo ni nani. Kwa hiyo kuna matatizo kwamba wanao mwaga sumu mbaya kwa utawala wa Tanzania ni wale ambao hawakusomea taaluma hiyo ni wale ambao hajawahi kufanya. Kwa hiyo tutakapo anza kusoma hapana hiki kipo hilo sasa mm, wewe unatetea wenye meli sasa jamani mimi si mtanzania mimi niuza Tanzania wakati ni mtanzania kwa hiyo taaluma hii iheshimike eh? kwa mfano jambo hili hapa la kuja wenye meli ni jambo zuri sana hatujui kama wamekuja wenyewe au serikali kama imewaleta well done tulikuwa tunapiga kile ndoto kwamba hivi mm. bandari mteja wake ni nani si wenye meli 
basi iwaite na mjua siku mradha kidogo kasim asanari kutoka mwanza kasim sanari okay, okay. nam karibu okay okay asante sana bwana nam hapa ni hapo studio nam karibu sana tunakusikiza kasim ndio ndio nam aa uh, hoja nimetiza nimetiza kwa joto ni kizuri sana mhm mm na tunashukuru sana kwa kweli watanzania wengi tupo katika uh, kusikiliza jambo sika la kitaifa kama hili naam mimi ninasikiliza wataalamu hapo wataalamu kwa kweli walichokizungumza ni sahihi kabisa ambacho kama kweli tunaingia kwenye nchi ya viwanda kwa sasa kama tulivyo mheshimiwa rais anatengeneza nchi hiyo na hali mfumo mzuri sana hata hata kwa kufanya biashara na wafanya biashara wenyewe ndio hao ambao dunia nzima wanajua jinsi gani kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kama kweli ni kataba au na sheria zilizopo hapo ambazo wataalamu wamezizungumzia tunapenda sana tumombe mheshimiwa mheshimiwa waziri ambao tayari tumemwona hapo anaongea kwa hiyo mkanganyi niko ambao umejitokeza tumombe mheshimiwa waziri akutane tena na hawa kwenye biashara wahusika ili waweze kukaa meza moja waweze kuzungumzia kile ambacho kinaweza kitatupelekea kuingia kwenye hasara kubwa sana kitaifa hasara ambayo hata ni zetu ambazo mheshimiwa rais anazijenga ambazo bandari zetu ambazo tunahitaji kuziboresha hizi kubwa za hapa Dar es Salaam na kule Mtwara na sehemu zinginezo zitakuwa tumezijenga kwa hasara kubwa kama inapo hawa wafanyabiashara hatutaweza kutengeneza mazingira mazuri sasa ni muhimu sana mheshimiwa waziri na hawa wafanyabiashara ambao wako hapo na pamoja na kwamba kweli hii ni kichomo kikubwa duniani ITV kitab gani ambao wanaweza kuwaona wakatuona Tanzania kile ambacho tunachokipanga kwa sheria yetu hii ikatukonfesha kwa mapato makubwa sana kama nchi na kwa kweli kitu kimoja ambacho niwaombe sana wa Tanzania kweli tumeingia kwenye hali ya kuona hata kifaa zimekuwa ni hali ghali sana bei zimekuwa ni ngumu sana kwa sisi walaji wa mwisho huko kwa sababu hawa wafanyabiashara kama tunavyosikia hapo wanazungumza wenyewe kwamba wanapigwa faini wanapigwa adhabu wanapigwa hiki lakini serikali kama serikali inaangalia kodi na hatimaye kodi hii watakuja tutakuja kujutia kwa sababu mimi mwenyewe ni mtanzania anahitaji kodi hiyo tuweze kutusaidia kupata barabara kupata sehemu mbalimbali kupata huduma za afya na kama kwa vile mimi ni mwanaharakati wa, wa ITV hapo Malumbani wa Koja. Tumekuwa tumekana viongozi wengi sana asilimia kubwa sana tunawaeleza. Na mshukuru Rais atuona na au mawaziri wamekuona. Tukiwa tunakemea kwamba kwa biashara wanakopa kodi kulipa serikalini. Na kweli hivi tunazungumza hapo hapo Dar es Salaam kiangalia meli ambazo zimepaki kuanzia bandarini na kwenda ukiwa kule wote wakinaondoni kule juu ni meli takriban na wapo kazi hesabu zikingeze kama faibu meli 16 na saba zina mizigo na hii ni, ni asara kweli na wakapaleshwa wana mheshimiwa waziri na kama anashuhudia si hapo tu imepelekea matatizo ya wafanyabiashara wengine kukosa baadaye kupita kwa njia meli za vivuko halali za serikali wanapita kutumia maboti ya, ya kimelela tunashuhudia boti zingine ambazo zinapiga mzigo zinachukua mzigo mzito sana kutoka mataifa mengine na kuingia nchini kimelela na kwani tunakosa kwa hiyo tutengeneze mazingira ambayo baina serikali na wafanyabiashara ambayo tutapelekea nchi yetu ikao kwenye nchi ya viwanda kweli asante sana ngo Asukuru sana ndugu yangu kutoka Mwanza. Naam, Julius, yani mm. inaendelea. Mm. Kwa hiyo Mheshimiwa wa eh, Rais siku ile alikaa na wafanyabiashara. Kwa lengo jema kabisa. Kwa mawazo yangu nilikuwa nafikiri kwa sababu shipping is an international business. Kwa sababu bandari ni lango la uchumi wa taifa. Nilijua pale watu wa bandari watakuepo watajimwaga sawa sawa. Na wataalamu ambao ni expert wa port and shipping watajimwaga sawa sawa tulisahau siku hiyo hata hakikuongelewa kwamba hiyo mizigo huwa inapitia wapi hizo biashara zikiingia Tanzania zinapitia wapi ni muombe mheshimiwa rais ambaye ni kipenzi cha watanzania tunampenda aite hii sekta ya watu wa shipping peke yake halafu tumwagie madini mzee rais madini ambayo yataleta changamoto tuone kama kweli wanaharakati wanavyoongea ni sawa sawa shipping si kuna kitu harakati <laughs> hapa mheshimiwa waziri kwa sababu sasa ana lengo zuri inabidi hii kauli tuone jinsi ya kuitengenezwa vizuri kwa sababu aitwa kiruhusu mheshimiwa waziri ndio shapaz nomination ninaamini si, si yani sina si wasiwasi na hili kwa sababu hata kama nikiwa na waziri hapa nitaambia waziri ulichokisema ni kizuri ila ulichokuna maanisha ndio shipping nom, shapaz nomination hiyo hiyo tuseme inavyotakiwa ili 
tu 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 dem tu haribu hii picha mbaya tu yondoe hii picha mbaya ili haribu uh, roza za, za watu wa Tanzania na nchi nzima na dunia nzima lakini pia kuna sinto fahamu vitu kama hivi vinapotokea tunajua tunaye Ameri Jeshi Mkuu ambaye ni rais itafika mahali tutamchanganya itafika mahali atashindwa kujua ukweli ni upi na uongo ni upi wanaharakati wanavyosema ni sahihi au wataalamu wa shipping ni sahihi na kwa sababu nimeshao kwa sumu kwa watu wa shipping hawa wa tameli ni matapeli ni majizi inaweza kumondolea radha mheshimiwa rais kuwasikiliza na ushahidi na ninasema kwamba kinachozungumzwa kuhusu meli sicho itafika siku tutaanza kuita wataalamu wa shipping kutoka nje kwa sababu sisi tumefaili kumbe tumewafukia wakwetu Tanzania shipping iheshimiwe na shipping iheshimiwe kama vile ambavyo taaluma ya udaktari inafanyika profesa aliyepata PhD zote kama hajawahi kufanya kazi ya shipping hajawahi kusomea hicho kitu hataweza kukumbana mikasa hii nasema ndugu mtangazaji kama hata mtaalamu mwenye wa shipping aliyo eh, serikalini kama wapo sio mmoja lazima liwe jopo Ebe na mzangu mfano sasa hivi mimi akiongea Mr. Ron najua ha kuna point fulani hapa nilisahau akiongea Mr. Saul pale ah okay tuliongea siku ile alafu tunaweka conclusion mheshimiwa rais nchi yetu itakwenda hivi kama ni uongo basi nipimwe kwa uongo wangu niwekwe pembeni vileto vitu vyote unapovua samaki unaweza kuvua kaa na machua na nini lakini bado sema huyu kumbe chura ili kumbe kaa lakini mwisho mkuvuta utapata samaki ukisema nisivute samaki kwa sababu nitapata machura humu tutapotea tutaanza kuita wataalamu nje Tanzania inawezekana yani maendeleo makubwa ya Tanzania kwa bandari ya Tanzania ya Dar es Salaam Tanga na Mtwara inawezekana lakini decision makers waamuzi ambao ndio wenye kusema shipping niende vipi utaona wanaharakati ndio anakuambia wewe mwenye profession nimesema kufanya hiki wewe fanya hiki hatufiki 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 shukrani sana ndugu yangu uh, Julius Nguhula haya Msaruru tuangalie sasa pia uh, bali na hayo yote ambayo yamezunguzwa na kana ni, ni mambo mengi sana ya msingi ambayo natakiwa pengine yafanyike. Sasa labda unapata pengine mwenye mamlaka ama uh, anasikiliza sasa unapata nafasi ya kukutana naye. Nini pia mngependa jambo gani lilirekebishwa kwa upande wenu? Wanangoto kwanza mimi nipongeze sana serikali yetu ya Tanzania awamu ya tano. Kweli rais wetu anajitahidi sana hatuna sababu ya kutuona kwamba hajitahidi. Tunaona vitu vingi sana vinafanyika. Tukichukua barabara, tukichukua reli. Ni vitu vya msingi sana infrastructure ambazo zinaisaidia bandari ya kwetu kwa sehemu kubwa. Kwa sababu mizigo yote inayotoka bandarini lazima ipite barabarani, lazima ipite kwenye reli. Sasa anapoboresha miundombinu hii ni moja ya efficiency ya bandari kwamba mzigo uende kwa wakati na mkasha lirudi sisi wenye meli makasha yale ma container is an extension of the ship mm. ni mali ya mwenye meli yanahesabika ile bill time inapokuwa kubwa ni hasara kwa mwenye meli kwa sababu ile container lina siku kadhaa wamepewa grace period ya kupeleka container lifike Kongo lirudi kwa utaratibu uliokuwa smart tra walikuwa wanapewa siku 55. Container lifike Kongo lipakuliwe mzigo lirudi kwa mwenye meli. Linapokwenda kukaa siku mia moja na siku sabini, tisi zaidi ya ile tayari kwa mwenye meli is a damage kwa sababu linalipiwa. Yale makasha yamekodishwa kwenye line za meli. Kwa hiyo ina contract kama meli zinavyokuwa chartered na makontena yanakuwa leased kufanya kazi kwenye meli. Linalipiwa kila siku linapokuwa kwenye operations sasa linapokaa sana kwa mteja consignee lisifike au lichelewe bandarini mpaka grace period inakwisha ni hasara na ndio maana mwenye meli anachaji kitu kinaitwa demorage ni kama vile detention fee ya lile container sasa ninasema serikali ya kwetu sasa hivi ya mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli anafanya kazi kubwa sana ya kuifanya bandari ifanye kazi kwa efficiency kubwa tutakapozitumia vizuri hivi vikwazo vikwazo kama wenzangu walivyosema mizani hizi mizani sasa hivi is a 100% scanning ya mizigo inayotoka bandarini na kuingia bandarini 
Lazima yote ipite kwenye scan. Regardless kama una sumu au una sumu yote ipite mizani. Sasa utaratibu huu tutafanyaje kazi? Ninaomba serikali iangalie tena utaratibu wa scanning. Kwamba kwa kweli tuna sababu ya kuskani makontena yote au tutafute mbinu mbadala ya scanning electronically labda. Sijui kontena li, 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 liangalie tu lipite hivi bila sijui si taratibu gani maana yake ukiskani makontena yote hebu fikiria kama bandari ya Dar es Salaam kwa mfano tunashusha kila siku makontena labda uh, laki tano laki sita kila siku yanashuka melini utaskani vipi au makontena hiyo bandari itapumua kweli kila kitu kitakuwa bandarini hata njia za kupita hakuna kwa sababu kuna makontena kuna magari yamejaa bandarini kwa hiyo tuangalie huu utaratibu tena wa kuskani 100% mizigo inayoingia na kutoka ndani ya bandari tuangalie hmm. tena tunaiomba serikali iangalie tena labda scanning iwe by sample alafu kulikuwa kuna namna tatu kuna ilikuwa ni green yellow na red walikuwa wanatumia hii green ni mizigo ambayo haina tatizo unaja kuscan ukiangalia document kuna hii yellow pasho unaangalia unafanya scan yako pasho kuna ambayo ni red ambayo inatakiwa ni 100% verification hiyo ume, ume, umeishtukia kwamba ina matatizo. Hebu turudi kwenye huo utaratibu ili tuweze kufanya bandari zetu ziwe efficient. Tunazungumza kwa nia ya uzalendo kabisa ndani ya nchi yetu. Mimi ninapozungumza hapa kama wakala wa meli ninazungumza kwa maana kwamba tunataka meli zije. Meli zije zifunge kwenye bandari yetu. Tunashukuru tena kwa sehemu nyingine sio barabara tu ambayo kazi inafanyika na bandari yenyewe sasa hivi inakarabatiwa inawekiwa vifaa iwe na ufanisi mkubwa kina kimechimbwa ili meli kubwa zifunge sasa tuondoe vikwazo ambavyo vitasababisha na kuwakatisha tamaa wenye meli kuleta hizi meli ambazo tunajiwekea utaratibu ili zifike nyingi na zilete mizigo tunapongeza sana serikali inajitahidi sana na basi na sheria zingine zifanane na vile vitu ambavyo rais wetu anavisimamia na hizi infrastructure ili hizi barabara Reli zifanye kazi ni lazima mizigo itoke kwa wakati na kwa wingi tutajazaje mabehewa hayo mwenzangu ameshasema mm. meli zina tutajazaje mabehewa kama mizigo haitakuwa inatoka kwa speed inayotakiwa kwa hiyo mimi nishauri way forward uh, tunashukuru sana serikali inafanya kazi kubwa na sisi kama wazalendo wa Tanzania tunataka tufanye kazi hizi meli zikiacha kuja hapa zikipunguza kuja hapa tutapata wapi kazi tutaishije na familia zetu familia tunazo na unakuta watu tumefanya kazi miaka yote na umri wetu na tunazeeka tuko kwenye industry hii sasa tusipopata ajira huku kama wa Tanzania wazalendo tutakwenda wapi kwa hiyo tuna, sisi kelele yetu tunayopiga ni ili serikali ijue na iangalie namna ya kuweza kuivuta hii biashara na kuwavuta hawa wageni kama walivyokuja jana e, walikuja tuwe na namna ya kuwavuta meli zije kwa wingi na Mr. 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 Sangoto nikwambie wakala wa meli ni maketa mzuri wa bandari za kwetu maketa mzuri ana market kwa sababu huyu ana deal na huyu international organization akiwa na maswali kuhusu bandari ya Dar es Salaam anayemwambia ni wakala wa meli kodo balozi mzuri ni balozi mzuri sana kwa bandari zetu Tanzania na sheria zetu Tanzania ni balozi mzuri sana anaitangaza vizuri bandari ya Dar es Salaam sasa tusipoweza kuangalia na ku create climate ambayo hawa watu kwa kweli wataleta mizigo na unajua tunapotangaza kwa mwenye meli na tunapokonvince wenye meli na tunapowapa sifa nzuri na performance ya bandari na wao wanawaambia shippers unajua tuna mashippers wako nje ambao sio hawako hapa lakini ndio wenye biashara kubwa kule hapa wana maagent tu na unaweza kukuta huyo agent aliyoko Dar es Salaam yuko pia na Mombasa yuko pia na Deira anaweza kaona kama Dar es Salaam is very expensive cost mzigo ukija pale mpaka ni meli yangu hiyo clear ni mzigo wangu utoke na nini ah kama is too much anaamua apeleke mzigo ashushe Mombasa huyu mfanyabiashara aliyoko Dar es Salaam ambaye ni bosi wani huyu mmoja akachukua mzigo Mombasa alete Dar es Salaam wanaweza kafanya hivyo na akapiga hesabu ya zile siku na time spent akaona hata naweza nikashusha mzigo wangu beira lakini nikauleta kwa barabara ukafika na nikasave 
kwa kitu fulani sasa tujaribu kusaidia tuone efficiency ya bandari ina kama alipake kwa mvuto wa shippers narudia neno shippers kwa mvuto shippers ambao ndio wenye mizigo waweze kuleta mizigo kwa wingi Dar es Salaam hata kama kulikuwa kuna uwezekano wa yeye kushusha mzigo Mombasa aone kwamba kuna advantage ya kushusha mzigo Dar es Salaam kama alikuwa shushe Beira aone kuna nafasi na unafu kwa speed iliyoko bandari ya Dar es Salaam sasa hivi ni bora nishushe na wengine labda washushe wana ngoto washushe Dar es Salaam wapeleke nchi zingine ni efficiency kinachojitamini ni efficiency ya mamlaka bandari mimi niseme hivyo na tujaribu kuangalia sheria ambazo zipo ambazo zina guide operations za bandari meli mizigo utoaji wa mizigo namna the policy hizi tujaribu kuvi, kuvi brush mm. tuone kwamba ina kidhi haja ya world customs organization kwenye trade facilitation nia ya trade facilitation ni cost cutting ni ka, ka, cost cutting yani unadili na cost kuhakikisha trade facilitation inapunguza gharama za mizigo na hii ikipungua bwana ngoto mlaji anapata nafuu no. ya bei ya vitu viwandani products mm-hmm. zikizalishwa na sana tukizingatia sasa bwana ngoto tunakwenda katika nchi ya viwanda na mshukuru sana Abel Uruno asante sana twende kwa Saul Johnson sasa uh, katika hilo sasa na pia uh, Uruno kagusia pia baadhi ya sera sera hizi zipitwe upi kidogo wazibashibashi tuweze kwenda sawa karibu kama walivyotangulia wasemaji walipita mm. kinacho epukwa hapa ni gharama ya ushushaji mzigo katika bandari ya Dar es Salaam tumezungumza msongomano unaweza kuathiri lakini nataka kuzungumza kitu kimoja kwamba gharama za kusafirisha mzigo kutoka nchi moja kuja Dar es Salaam na gharama ya kutoka nchi nyingine sehemu hiyo kuja Mombasa zinaweza kabisa zikawa zote zikawa sawa mm. tofauti ya wenyeli wataangalia meli yake itakapofika Dar es Salaam kuweka kuleta ule mzigo itatumia muda gani na itachelewa kiasi gani hata naudi utakao tamkiwa wewe awali ilikuwa labda mathalan dola 1500 kuja Mombasa na kuja Dar es Salaam dola 1500 hiyo lakini hizi bandari mbili wakiziangalia ufanisi wake unaweza wewe kuleta mzigo wako Dar es Salaam kachajiwa dola 2000 na mwenzio kutoka bandari hiyo ya Ulaya kuja Mombasa kachajiwa dola 2500 kwa sababu anajaribu kufidia gharama za mili yake kuchelewa kuondoka na kumeka ship turn around. Sasa ufanisi tunaona kabisa kwamba utatuwezesha kupata mizigo mingi zaidi na Dar es kama ilivyo hata ukilinganisha na bandari mbili kati ya Mumba, Mombasa na Dar es Salaam tunaona Dar es tuna nchi nyingi tu nchi zaidi ya saba zinatumia au zinaangalia Dar es kama lango lake la biashara. Lakini kushindwa kuwa na ufanisi mzuri tunakimbiza hizi biashara za kwenda Beira au za kwenda Mombasa. Naam. No. Shukrani sana. Sawa juu sana. Sasa hapa nataka nitoe dakika kama uh, tutume dakika tatu ili tumalize. Haya wanyama mlaka sasa wanatazama. Tumalize sasa neno uh, uh, Julius utasema neno lako upeleke ujumbe. Tutakuja kuona utapeleka ujumbe wake lakini tutamaliza tena kwa kwa Saul pale. Tuondoke. Haya. Dakika moja, dakika moja moja. Neno langu mimi nasema kwamba mm. kuna kizungu tunasema kwamba shipping is dominated by forces of demand and supply lakini pia inategemea nini na nature of freight market mwenye meli intention yake ni kupokea nini apate nauli inaitwa freight mm. lakini mwenye mzigo anataka mzigo wake ufanye nini ufike lakini objectives zetu ni nini yani malengo yetu katika mwaka tunataka bandari ifanye nini tunataka tupunguze storage charges kwa sababu tumesema kwamba kama storage charges sio sio income ila ni nini ni penalty mwaka huu tunataka kupunguza storage charges kwa mwaka gata, kwa kiasi gani objective zetu kwa percent gani mwaka huu tunataka kupunguza ships damage kwa sababu damage na yenyewe ni penalty tunataka mwaka huu kupunguza kwa kiasi gani mwaka huu tunataka mizigo bandarini iondoke kwa kiasi gani tukienda kwa malengo hayo no. tutajua matatizo yetu leo nayo na tuyarekebisha vipi shukrani sana Julius uh, Gola twende Uruno hapo kwa dakika moja yako tumaliza na sawa Uh, ngoto mimi nilo nalo moja kabisa ni kuomba kwamba stakeholders ambao tuko kwenye industry tujitahidi kuwa na ufanisi na utaalamu utumike um, advice ya wanaharakati 
ichukue nafasi ya pili baada ya utaalamu utaalamu utumike kwa kuongeza ufanisi na uzalishaji katika maeneo yetu bandari iwe na ufanisi manake mimi nikizungumza bandari iwe na ufanisi definitely meli hazitachelewa nje meli zitaingia kwa wakati na kupakua mzigo na kuondoka kwa faida yetu wa Tanzania tukijua ene cost inaongezeka katika delay inakuja kwa mteja ambaye ni mtanzania atailipa indirect naam shukrani sana uro salu tumalize kwa kumalizia mtangazaji mimi nilikuwa nataka kuzungumza kitu kimoja tu naam ambacho ni muhimu sana sisi kwa upande wa Tanzania bado hatujakuwa na uwajibikaji kwa taasisi katika umri huu mzima wa thamani mzigo unapitia process nyingi sana mpaka kutoka nje na unapita mikononi mwa taasisi kadha kadha sasa tufike mahala wenzetu Kenya wanafanya badala ya Mombasa taasisi itakayoonekana imechelewesha process ya kuhamisha mzigo kwenda se hatua nyingine ya tuanze kujenga mazingara ya kuwajibika tukiweka hiyo atajulikana mchawi kati yetu ndani na yeye atabebeshwa atabebeshwa gharama badala gharama ziende kwa mlaji wa mwisho tuanze kujenga tabia na desturi ya kila taasisi iwajibike kwa nafasi yake asante sana na kushukuru sana sawa johnson Uh, katibu mtendaji uh, baraza la usafirishaji mizigo Tanzania pia alikuwa papa Abel Urono ninashukuru sana kuweza kufika hapa katibu mtendaji Tasa wakala wa meli Tanzania pia ndugu yangu Julius Nguhula mtaalamu usafiri wa mizigo kwa njia ya meli yupo pia kwenye bodi ile ya shipping ya dunia lakini pia makao makuu ya yake ni uko Uingereza tuko tukizungumzia hapa miaka mbili ya uwepo wa huduma uh, za bandari kavu je umeleta tija katika bandari zetu tutakuwa tukijadili hivyo kipima joto sante ulisikiliza kutoka Radio 1 pia kupitia Capital Radio mimi ni Wilberforce Force Ngoto asante kwa niaba wale wote waliofanikisha matangazo haya leo ni weekend basi turuki kwa uangalifu jamani asante kwa kufika na shukrani kila la heri kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.tv